Naitwa Safi Shams. Ni mtoto wa Zanzibari. Lakini vile vile kwetu karafundo zinapotoka. Kila mtu huwa anaringia cha kwao na kama vile Tanga wanavyosema mapenzi ndipo alipoweza kuzaliwa. Sasa jamani nimetoka Zanzibar nimekwenda Tanzania bara. Nikao nimeenda moja kwa moja mkoa ni Morogoro, mji Kasoro Bahari. Nimeenda kwa rafiki yangu anaitwa Fatuma Saleh. Mtoto mwenye mambo mengi sana katika group la Mshapopo. Nimekutana naye tukasalimiana vizuri na shangaa kaniambia Safi Shamsi. Boro ulivyokuja unasindikiza hapo nyagoni. Kuna rafiki yangu anachezwa anaitwa V. Hebu tu tukasikilizwa na vomfunda nini. Wapo wali wengi tu ila mimi rafiki yangu ni mmoja tu V. Hebu twende. Basi mimi nikamwambia Fatuma. V ni yule yule aliyokuwa katika kundi la Mshapopo ama yupi? Fatuma akasema, "Ndio yule yule, kumbe nimesahau na ni rafiki yako. Basi tu tukampe company." Nikamwambia Fatuma, "Sasa mimi sijachezwa, nitaingiaje hiyo sehemu?" Fatuma akaniambia, "Hebu twende tu bwana. Ndio anachezwa leo, hebu twende. Niachie mimi jinsi ya kuweza kuingia ndani mule." Basi tuko tumeenda. Njiani na mwana Aisha, na mwenyewe anaenda katika unyago, nikamwambia Fatuma, "Yule si Aisha?" Fatuma akaniambia, Ndiyo yeye achana naye mweo tu huyo. Anazingwa kinomani. Yeye kaolewa anaona tusiolewa sisi hatuna akili. Achana naye. Mm. Basi mimi kwa sababu ni mgeni, nikaona nimfuatishe tu mwenyeji wangu Fatima. Nikamwacha Aisha kama alivyo. Jamani kweli tuliingia humo ndani katika unyago. Sasa huyo kungwi aliposimama na wafunda. Akaanza maneno yake kusema. Naitwa kungwi mcharuko. Nadhani wengi mnamjua kungwi tu mwendo kasi. Sasa leo nimekuja na mambo kibao na nitasema machache. Kwanza mjue kabisa zamani mapenzi yalikuwa yana usemi wao, mapenzi upofu. Lakini siku hizi mapenzi yametibiwa upofu wake. Sasa wanaume wanaona makalio ya wanawake wanaona ndo pesa. Upofu kuisha tena. Tuleni niwaambie wali wangu. Nyinyi wanawake wa siku hizi baadhi yao hajitambui. Nataka nyinyi mkitoka hapa mweze kujitambua. Wanawake wengi wasiojitambua wamekuwa vivutio vya biashara za watu. Ukweli naombia. Mtu anafungua chaneli yake ya YouTube. Anamchukua mwanamke asiejitambua. Anaongea maneno haya. Mimi kwa siku natumia bando la milioni tatu. We! Kuna mwingine anaongea maneno haya. Mimi naogea shoko kwa mwezi namlipa mtu milioni ishirini. Na kwa siku namlipa mtu milioni tano kwa ajili tu ya kuniogesha. Sasa msinchekeshe, ni ujinga tu fikra. Unajua unapokuwa unatumika vibaya kuongopa, ni wewe ndio unadharaulika. Hivi mwanamke leo, ukembele za watu useme ho, haujui kuoga kweli ya akili. Kwanza unamtukanisha mama yako kwamba hajakulea katika misingi bora. Lakini pili utapata lawama katika ukoo. Inatokea shida lakini na nusu unashindwa hata kuitatua. Na washa kuona kwamba unajinadi ujinga. Yaani unatumika kumtukana mzazi wako kwa shilingi 1030 tu. Huo ni ujinga. Nataka wali wangu nyinyi mwe imara katika msimamo wa maisha yenu. Angalieni kwenye sehemu zenu za baha. Eh? Mwanamke ndo anacheza bila tanguo. Au anavaa kanga nyepesi, anaimwagia maji ili avute wateja. Wanawake nyinyi kama mtakoma makini sana mtatumika vibaya kwa ajili ya kusaidia wengine. Kwani msiki kuna kambi za starehe? Wanaume wanalipa 1500 getini wanawake bure. Haujiulizi ni kwa nini? Wewe uambiwe bure wanaume walipe. Nataka wali wangu nyinyi mwe makini sana. Mjue thamani ya mwili wako. Wewe sio dampo upokee kila aina uchafu. Najua mingi wanawake wenye tabia kama hizi wapo wengi katika unyago huu. Wanachukia ila chukieni kabisa. Naitwa Kungwi Mcharuko. Ukinichukia shauri yako. Hata usimu wa Kiswahili unaosema damu nzito kuliko maji, umeshapita na wakati siku hizi damu nyepesi kuliko hata hayo maji. Ndugu yako ndo mchawi namba moja ukiumba kimaisha na furahia. Sasa wali wangu nataka mjue kitu kimoja tu. Wanaume wengi wanaoa ila hawajui kuishi na wanawake. Hawajui kabisa kuishi na mwanamke. Wewe mwanamke mwenzangu, ndio unao uwezo wa kufanya mumeo aishi vipi? 
Waki wengi wajui siri, mtapa nyinyi siri za kweza kufanya, wa umezeno wa sikilize. Ivi ya ushangeni nyumba ndoga zendaga, wala bamia, pamoja na nyanya chungu. Haka korogia timlenda, kwa nini haujiulizi? Hivo vina kuja kwa kuwewe mke, sasa nataka nyinyi wali wangu mjiwe ujanja, wanaotumia nyumba ndogo. Kweza kwa pumba za akili wanaume za watu, kubicha unyago huu. Nataka mkafanya katika ndoa zenu sitaki muwe wa jinga wa jinga yani unalia umeibiwa mume nataka mjifunze yale mapenzi kumleta mume nyinyi hamjui kusikia diwani katekwa sasa mnataka na nyinyi wa ume zenu atekwe nasemaje sina mengi ni unyago wa siku saba leo nimefungua tu mengi yanakuja sasa nataka muwe makini sana kuli kweli katika ya masomo Mwanamke asiyechezwa ndo anapelekwa kwa mpalange na kama kachezwa basi ndio wale wale vigwego yani vichwa vigumu kabisa. Wewe ni thamani sana. Na mapenzi yana njia yake. Na kama utakuwa makini sana kusikia hatua za mapenzi yani na kuelezea hizo njia mume hata siku moja hawezi kukumba kinyume na maumbile. Ni dhambi kwa Mungu. Ni maradhi makubwa kwako mwanamke unajitengenezea. Najua na upelekewa kwa mpalange watachukia lakini lengo langu wali wangu mnielewe mwe special katika huli mwengu wa wanaume wanaopenda kufanya mambo ya ajabu ajabu juu yetu wanawake kwa leo mimi naishia hapa naanza kesho somo langu la kitandani moja kwa moja nataka ujue siri ya kitanda sawa eh wali wakaitikia sawa mimi moyoni ikasema kesho nitakuja nijue siri ya kitandani nikatoka na Fatma hao tukaweza kuondoka njiani na shangana ito mimi Oh dada samani samani sana nisubiri basi. Mimi namwambia Fatuma hebu twende bwana. Hao si wanaume wanaopenda kutongoza ovyo. Fatuma kanambia hapana. Subiri tumsikilize kwanza anasemaje. Basi nilisimama kwa ajili ya Fatuma. Akaja yule mkaka siwezi kumjua. Akanambia safi shams umenisahau. Kiokweli nikashangaa sana kwani huyu kanijuaje? Jina langu vipi mbona kama analo kichwani? Mbona kama Messi mjui nikamwambia we ni nani? Akanambia Safi Shamsi. Ina maana umenisahau kabisa. Habari za Zanzibar Safi Shamsi, mtoto mzuri. Nikashangaa tena kataja Zanzibar. Nikamwambia Samani kaka, na kumbe niambie we ni nani? Yule kaka akanambia Samani Safi. Naomba kama utojali mbo tena nyumbani kwangu, tukonge vizuri. Nikutambulisha vizuri. Sasa Fatuma akanambia embo twende. Huyu nadhani anakujua. Sasa embo twende tukajue anakujua kivipi. Nashangana mimi mwenyewe nakubali kwa sababu ya rafiki yangu Fatuma sasa kanambia twende. Na yeye ndio mwenyeji wangu, tukafika nyumbani kwa huyo mkaka. Chumbani kwake kabandika magazeti huko Tamzima, yanacheka kimoyoni na huko nasema, shamba ni shamba tu. Sasa ya magazeti ndio rangi ama vipi? Yule mkaka kampa Fatuma chupa mbili za soda akasema, "Samani dada. Na kumba wewe ukanunua soda ya safi na kwako." Fatuma akachukua chupa akasema safi na kuja mimi nikakaa katika stuli na kumbe stuli mbovu na sijui mtego na mimi nina mituta ile ile ya kishangingi ni mikubwa kabisa kama kilogramu nane hivi na kama unaipata lakini yangekuwa na kato basi yanapimwa jamani nakalea stuli nikaanguka chini pu yule mkaga kanambia pole safi panda kitandani kwanza ni kuangalie haujaumia na mimi kwa sababu ya wenge si nikajikuta kabisa nimepanda kitandani. Basi nashangaa kaka yule akanigusa matuta yangu ananiuliza, "Safi, yanauma au vipi?" Namwambia hayaumi. Nashangaa na minyaminya, nikaona, mm, hapa sio tena kukagwana. Sio kuangaliana maumivu hapa. Ni mambo mengine nashangaa Fatuma naye mwenye arudi. Yule kaka kapata kitandani. Akanambia, "Safi, usiogope." Unajua umejaliwa msambua na mzito Na husio kama warafiki yako Tuleza kumagiza soda Yani angianguka hie katika stuli Angevunja kiuno Kwa sababu nyama hana ya mituta Lakini wewe nyama zako unazo Zimeza kukusaidia safi shamsi Hila kwako kweli Ama umejaladia Jamani ya zungumza na vitendo Na huku anagusa tana msambua nda Mimi nikasema hapa nikemchekea ataweza kunibaka. Nikataka kunyanyuka jamani akanitakenya ubavuni. Nikaruka kwa msituko nikamwambia yule mkaka, "Mimi sipendi hiyo tabia. 
unataka kuletea. Na shangaa yeye aongei na tena nitekenya tu katika unyoyo wangu. Nikaanza kusikia kama msisimko katika mwili mzima, akanambia. Safi Shamsi, na kwamba ni kulamba unyayo wako. Mimi nikaona huyu Taira nini? Kaona wapi mtu alamba unyayo? Nikamwambia yeye kaka, "Kwani una nini na mimi?" Na huko moyo nataka kujua ladha ulimi katika unyayo inakuaje, akanambia. Safi Shamsi, na kwamba ni kulamba unyayo samani lakini Jamani na muona kama nataka kulia nikamwambia haya lamba usitake mazoea. Kijana yule akaanza kunilamba unyayo, mguu kulia na huku mguu kushoto, anaupitisha kidole katika unyo wangu. Nikaona sikia raha tunajipinda kitandani. Na kumbe ndio sketi yangu nafunuka. Ananiachia sehemu kubwa mwili wangu wazi. Na ina mipaja mikubwa kijana kumbe kashaitamani kabisa mipaja yangu. Jamani ulimi unyayo ni mtamu. Sinikafumba macho kuweza kusikiliza utamu wa kuweza kulamba unyayo. Jamani nasikia ulimi unapita katika mapaja yangu. Mm, Nilisesemka mwili mzima. Sijui kabisa kupitishwa ulimi katika mapaja. Na hii sehemu zangu za siri zinaanza kuloa. Ule ulimi unainamisha. Na tena unaamsha vingine vilivyolala. Jamani huyo kaka ni mtondo kweli kweli ananilamba mapaja na huku mkono anauleta sehemu zangu za siri. Akanigusa juu ya gia yangu kwa dole gumba akawa ananisaga taratibu. Sasa jamani na shangaa mwenyewe na tanona miguu na mwachia na nipe raha. Ulimi wa mapajani si mchezo ni mtamu kuli kweli. Jamani mimi siju na nini. Nikajikuta nimechukua tu mtu nimejifunika usoni mwenyewe. Sijiwezi kweza kufanywa hivi. Kusema ukweli. Kijana akanivua nguo zangu zote za ndani. Akazidi kunyonyesha maajabu akaanza kunipuliza katika mashavu yangu ya chini. Na kumbe upepo akopulizwa na mdomoni unaamsha hisia kuli kweli. Jamani mimi mwenyewe nimetanua miguu manu msimamo kule. Kijana akaweka ulimi juu ya gia yangu na huko akanikuna mashavu yangu ya chini. Muunganiko wa kusuguliwa na ulimi katika gia. Na kukuna mashavu mimi mwenyewe nikaanza kabisa kukataka kiuno, yani kanifikisha kunako. Akanambia Nikafunge mlango nije kufanya kabisa. <sighs> Nikajikuta nimeitikia kwa kichwa. Ya. Yeah. Ndio hao mwisha kwa juu yangu. Kijana akapiga hatua tatu akafunga mlango akatoa surali yake. Mpini umesimama kiume kabisa sio mlegevu alafu una msuli. Ya kuweza kukuna kabisa sehemu zangu za siri pembeni pembeni. Yaani mpini wenye misuli unakuwa ni mtamu. Nilitamani ni mrukie jinsi anavyokuwa anachelewa kuweza kuleta sehemu zangu. Tuweza kuunganisha vikojoleo vyetu. Jamani alipoweza kunisogelea nikatanua miguu yangu zaidi. Ili asiweze kupata tabu kaniwekea katika tumbo langu liko limelewa kabisa lina hamu ya kuweza kuingiliwa. Akaletea kule kichwa cha mpini kikagusa mlango wangu wa kibompoli. Mwili wote ukawa unasisimka kichwa cha moto alafu nasikia kama kinasugua kidogo katika mashavu yangu kinatafuta njia kiweze kuingia. Mimi mwenyewe nikasema, "Niingize mai, kuna puta puta pale. Oh, linawasha nikune tu." Mm, nasikia mpini huo unazama. Huyu kaka hana papara kabisa katika kunyandua. Yaani ananizamisha na huko ananiletea ulimi katika shingo yangu. Jamani ulimi wa shingoni unatakenya sana. Mimi mwenyewe nilinyanyua kichwa pamoja na ulimi uweze kuzunguka vizuri shingoni. Na huko na kuatikia mpini uliokuwa natwanga nje ndani. Yaani natamani kupiga kelele za utamu lakini sijui mazingira nyumba ile. Kungekuwa guest kabisa ningeweuka maana sio kwa huu. Jamani kijana ni fundi kabisa akaleta ulimi masikioni akazidi kunichetoa akili. Mimi mwenyewe huko najikunja mpini uweze kuzama vizuri. Maana nimekaa kifo cha menda nikajikunja kabisa miguu yangu kifoni kwangu. Jamani ananipa uno la papa. Yaani kama anafundisha watoto shuleni. Yaani achokoi. Sehemu moja anachokoa kote kote juu chini katikati pembeni kushoto kulia. Alafu akanidatisha akanikandamiza na mpini wote alafu akaanza kunipampu kwa kunipa uno la mumo kwa mumo. Mimi jamani nasikia raha tu. Kibompoli changu kinakuno haswa. Kijana akanichanganya kili yangu mpaka nikashindwa kabisa kujizuia nikatoa miguno. Alinyanyua kwa hapa kapitisha ulimi wake kwa pani na huko ananishindua vizuri. Ulimu wa kwa pani unachetoa kili. Mimi mwenyewe nikapiga miguno. Mm. Nikaanza kujiwazia. Ini kwamba zinatoka. 
Kijana akaniongezea speed ya kuweza kunikatikia uno. Na ukulimi akaongezea speed kwa kuweza kunilamba. Mara naye mwenye anafika kileleni, yani tumekutana kati, anamwaga na mimi mwenye nikamwaga. Basi wote tukasikia raha tukamaliza. Jamani si kufika kileleni muda kidogo tu. Na si peke yangu. Kuna wanawake wengine hawajui tamu mpini kwa sababu hawafikishi kileleni. Nilimwambia Asante akaniambia safi shamsi na kupenda. Na mbapenzi letu wasijue mwenzio. Nikamwambia hata mimi mwenyewe nilitaka kukwambia hivyo hivyo. Maana Fatma ataona kwamba mimi ni malaya. Yaani leo leo nimekupa mzigo. Akaniambia usijali safi. Mimi nakupenda kweli. Ila haujui tu jina langu naitwa Dula mimi. Nikamwambia, "Poa basi kafungua mlango Fatma siweze kutukuta." Akaniambia, "Poa." Akafungua mlango mimi nikanyanyuka kitandani kama sio mimi nimetoka kabisa kufilimbwa. Nimesimama pembeni yani kama sitaki kabisa kitanda. Na mzuga Fatuma akija sijui kilichokuwa kinaendelea. Fatuma akaja akasema safi, mbona kama umesimama? Nikamwambia, "Sasa mimi nike wapi? Unaona nikae kitandani kweli?" Fatuma akasema cha ujinga, "Njoo unywe soda umeka kitandani. Mbona mimi nakaa hapa hapa kitandani? Anjo basi unywe soda yako." Mimi nakaa kiuoga uoga tu kama kweli vile kumbe hmm. Hata sio gobi. Na nishampenda dula amenifikisha geleleni. Tukanywa soda tukaweza kuondoka na Fatuma mpaka kwao kabisa. Sasa mimi nawaza yule dula kanijuaje? Na Fatuma kweli ajastuka kama mimi nimenyanduliwa. Mbona kama kachelewa kuleta soda? Ama alikuwa anajua kabisa nasikiliza miguno. Karudi sasa nasubiri nini nifunguke. Yeye nawaza na wazua mwenyewe. Fatuma kanambia Safi, kesho tunaenda tena katika unyago kwa kina Viet. Ila sitaki uwe na mazoea na Aisha. Akikusalimia ishia tu salamu, sawa? Asamee mgeni, kasema sawa. Fatuma kaniuliza swali la mtego akaniambia, "Hivi safi, mwisho wako kunyandulio ilikuwa ni lini?" Nikona ile swali sasa ni la mtego mpumbavu kabisa huyu. Kashajua nimenyanduliwa nini nikaambia Fatuma, "Maswali gani kama haya kuulizana? Kwa nini usiniulize Zanzibar kuna fursa gani?" Ne mwenye uje kule. Fatuma akasema, "Basi, tuiache nisikulize rafiki yangu kipenzi na kupenda ujue safi. Yaani umbo lako zuri msambwanda umeenda shule. Ningeupata mimi huo msambwanda. Hao wanauka jasho la makende, ningewasumbua sana." Basi mimi nikacheka sana nikamuuliza, "Ungewasumbua kwa nini?" Fatuma akaniambia, "Nisinge kwa naongea nao." Ningwambia wewe kwa siku unabadilisha boksa mara ngapi? Mara tatu? Na kama unavaa boksa moja mpaka jioni pita kule, usinite tena. Alafu naondoka huyo na huko nikiwa natingisha msamboda wangu. Hila ndio hivyo tena nimepewa vituta vidogo kama hii ndimu ya shilingi tano. Tunaishia tu kutongozwa nao anuka jasho, shida yao. Wakakupinde pinde tu kitandani utasema sisi ndo kambale. Bas jamani kacheka sana Fatuma ni mcheshi. Alafu anapigwa za kisista du kabisa. Mara kasikia kigodoro akanembea mbu twende, uko na watoto wake wanavocheza kigodoro. Mimi nikamwambia acha nikaoge kwanza bwana, alafu twende. Basi nikaenda kuoga nikafua nguo yangu ya ndani, akanipeleka chumbani kwake nikayanika. Nikavaa nguo zingine kabisa tukaenda katika kigodoro. Mimi sikucheza, wanaume sio starabu sana ukicheza, wao wanakuja kwa nyuma kubambia. Nikasema haku hapa mwanzo. Wakuweza kuweka vidole acha nikakae pembeni. Jamani umeme sio katika saa sita, kigodoro kikazimwa. Tukarudi nyumbani kwa kina Fatuma. Mama yake akagoma kufungua akasema kalaleni mlipotoka. Washenzi wakubwa nyie, mimi mnisumbuni wafungule mlango. Bas Fatuma kaniambia safi. Hebu tenda nikakombe kwa dula ulale. Mimi naenda kulala kwa bwana wangu. Yule dula mstarabu kweli, hawezi kufanya chochote nitamwambia kabisa sawa nikamwambia sawa. Bas tukaenda kwa dula. Yule yule ile nyandwa mimi Nishampenda alafu, nenda kulala naye tena. Dula kanipokea na huko anasema Fatma. Wewe hauna akili. Unajua kabisa mamako ni mkali, alafu unatoka unaenda katika kigodoro. Haya mimi nisinge kuepo ngempeleka wapi safi shamsi. Mimi sijapenda tabia yako. Fatma akasema, "Ya Maisha Dula, nakumba tu ulale naye. Ila usimfanye chochote sawa." Dula akasema, "Wewe nenda kalale. Unapoenda kulala mimi siwezi kumfanya chochote wewe." Basi Fatuma akaenda kulala kwa bwana yake. Hata simjui. Mimi Dula akaniambia Safi Shamsi. Safi wangu. Sasa nataka nikupepeze tamu upo tayari mai. Nikamwambia ndio. Ila kwani hauna redio washa sauti siwezi kutoka nje. 
Akawasha redio kwa katarabu, sauti ya juu kabisa kanambia, haya panda kitandani mai. Mimoja na panda kitandani wanjani nipo tayari kabisa kwa mchezo. Dula kapanda kitandani akaanza uchokozi wa mahaba. Alinipiga kofi dogo katika matuta angu. Na huko ananiambia Safi Shamsi, sitoka kukusifia kikweli umeumbika. Jamani nasikia sana kwa mbio ni muumbika. Na kuna siependa sifa kikweli. Nika nimezipokea sifa hizo na kuweza kucheka kimadeko. Akaanza kunipapasa kifani kwangu taratibu. Na mimi nikaanza kumpapasa naye mwenye kwa sababu nishapenda mchezo. Kwa nini kae kama gogo? Ananivua blouse na mvua shati. Ananyole kifani nzuri kabisa zinatia hamu kuweza kuzipapasa. Jamani Dula ananiangalia kaki tako safi. Na mimi sikwambishi katika hilo swala nikakaa kitako na nimevua ngozi zangu zote na mwenye kavua za kwake. Jamani Dula akaja nyuma yangu akawa ananisugua na ulimi katika uti mgongo. Na huku ananyosha katika mabega yangu taratibu. Sikwepo kupitishwa ulimi katika uti mgongo na huku nikiwa nachezewa. Na nyosha mabega yangu nikawa nasikia utamu tu mimi mwenyewe nikalala kifudifudi matuta juu. Jamani Dula anajua kucheza na mli wangu. Akawa ananisugua tu na ulimi katika uta mgongo wangu na huko ananikuna matuta yangu kwa nche za vidole na sio kucha. Mimi mwenyewe natano miguu yangu nasikia utamu kule kweli na sio kitoto. Akaleta ulimi mpaka katika matuta yangu akaanza kulamba lamba. Akapitisha tuta la kulia na la kushoto analikuna. Mpaka katika paja akapeleka ulimi. Jamani ulimi wa mapaja unaweza kukufanya uwe mweu wa kuweza kulilia mpini. Maana unapandisha kabisa hamu kule kweli. Dula sijui nani kamfunza huo utundu. Akapeleka dole lake katika shavu langu moja la kibampoli. Akawa analisugua shavu moja tu. Sasa mimi hamu shanipanda na kata uno. Lile dole linaanza kuzama ndani. Dula analitoa anakuna shavu. Sasa naika vidole vyake kama salamu ya chadema. Halafu anavipelekea katika mashavu yangu. Yani kidole kimoja na shavu lake. Akawa analisugua jamani. Na huko analilamba mapaja. Kikweli ilikuwa tamu si mchezo. Mimi mwenyewe nikageuka nikakaa chali. Sasa nilipokaa chali tu. Akaletea ulimi katika gia yangu. Hapo akanichatua akili kidogo maana ulimi katika gia unazinguaga akili. Na huko akaniwekea dole yani kama namnyosha mtu vidole. Alafu kule kidole kinavosugua pembeni ya mashavu. Jamani acheni tunye kuchezwa kibompoli kitamu asikwambie mtu. Nilitanua miguu yangu nikaeka kifuani kwangu mwenyewe na huko natoa mguu na kule kweli. Yaani huko nakata uno kibompoli kinachezewa. Akiwa na nikunja kunja vizuri. Dole la kata akaniingiza katika kibompoli na huko ananilamba gia yangu kwa nguvu zote. Sasa alipokuwa anazungusha dole katika kibompoli, akaanza kulizungusha katika kuta za kibompoli. Nilizidi kabisa kukata uno na kuweza kuanza kuomba mpini. Yeye akawa anazungusha yani kibompoli kimelewa tepe tepe. Akachukua mguu wangu mmoja akaubenjua kiganja. Akawa na kilamba jamani na ulimi. Na huko ananisugua sasa na mpini katika gia yangu na mashavu yangu ya kibompoli. Asikwambie mtu ulimi unyayo mixa katele la unakuwa kichaa. Yani dula mkono wa kushoto ndo umeshika mpini. Ananisugua nayo katika mashavu yangu pamoja na gia. Na mkono wa kushoto ndo kashika mguu wangu analamba huo unyayo nikamwambia Dula Ni nyandue na kumba ni nyandue tafadhali nyandue Nasikia sasa kweli mpini unaanza kuzama katika kibombo yangu taratibu Yaani heshima zote ananiingiza kiustaarabu Jamani na mimi nimejitanua na upokea kwa kuweza kusikilizia Mapenzi ni matamu asikwambie mtu asipenda mpini aandaliwi hivyo mpini ukazama ndani Na mimi sikutaka kabisa kuwa kama mtoto mdogo mpini unazama na fumba macho. Yaani kama namlegezea tu macho na mrembulia na kata uno la macho. Dula ananiangalia usoni anasikia raha akaanza kunipampu. Mimi nikao nazungusha tu kiuno akaniambia Safi Sams na kwamba geuka basi unipe staili nyingine. Sikuwa mbishi sikuwa na iana. Nikageuka nikabongoa na huko nimepiga magoti mgongo nimeupinda kuli kweli. Mikono nimeweka mbele. Yaani kama naomba msamaha. Dula anajua mahaba akachukua mpini na akauzamisha nao katika kibompoli. 
alianza kunipalaza na mpini katika mapaja kwanza. Yani anapalaza kwenye paja la kulia. Mpaka juu kabisa katika tuto la kulia. Akapeleka mpini katika tuto la kushoto hivyo hivyo. Akapalaza mpaka katika paja lake. Jamani mahaba sijoi kupewa mimi tokea nijue kabisa mpini na kibompoli changu. Akanembene mtanulia matuta angu ili aningizie mpini. Jamani atanua matuta mimi lakini ikiwa na wasiwasi. Mana sisi ni matuta makubwa baadhi ya wanaume wanadhani kwamba tunatoka kwa mpalange ama kuingiliwa kwa mpalange ndio haki yetu. Basi natanua kiuoga uoga. Jamani Dula sijui nani kamfunza utundu, sikaanza kunipuliza katika bulawayo. Jamani upepo wa kupulizwa katika bulawayo na zingua kili. Yaani anapuliza kama anapuliza moto na ubembeleza wake. Nikawa nasikia raha tu. Na moyo nasema, Marinda ya futiki na upepo, nikasema makutanua tu matuta. Acha iwe. Na mwenyewe akahamasisha. Akahamisha kabisa ule upepo akaushusha chini ya kibompoli, yani katika mlango wa kibompoli nasikia kabisa upepo unapita. Nikawa nasikia utamu. Mimi nikaanza kupulizwa nasikia utamu kabisa. Sasa Dula akachukua dole la kata akaniingiza katika kibompoli akaanza kuzungusha kwa ndani. Na huku analipuliza katika bulawa yangu. Jamani kata uno mimi kama sina akili nzuri, bara nasikia ulimu na nipalaza katika kinyama kinachotenganisha bulawa na kibompoli. Jamani jamani. Ulimu wa kinyama hicho ni mtamu sana sikwambia mtu. Na ulilia tena mpini mimi uweza kuzama katika kibompoli. Dula akuweza kurembesha. Akaniweka mpini wa kibompoli, sasa akani pampu kutokea kwa nyuma. Yaani mimi nimebongoa. Dula na minyaminya matutangu na ukukiona ni pampu kwa speedi, yani nasikia utamu kama wote. Mpaka bao pia likao nimpita na mimi nikamwaga. Tuleza kulala mpaka asubuhi nikaoga. Dula akaondoka asubuhi sana kuelekea katika mengaiko yake. Akaniambia Fatuma kikuuliza tumelala wote. Mwambie muda ule ule mimi niliondoka. Basi kweli Fatuma akaja akaniambia Dula yuko wapi? Nikamwambia vile vile Dula alivyoweza kuniambia. Fatuma akaniambia safi na kombo ni puliza kibompoli yangu mwenzio. Leo nimekutana bwana wangu sijui kavuta bangi kanisugua mpaka huku kuna kama watu wanavyokuambia. Mbona nikasema kumbe wanawake tunakutana vingi sana katika mambo yetu eh? Wewe usugulie mpaka useme unawaka moto. Huyo mwanaume sio fundi. Hata kwa mwanaume fundi hawezi kabisa kukusugua hivyo. Fatuma kapanda kitandani kwa Dula na kavunga zake zote. Na mwana Fatuma ana mishanga kibao. Akalala mguu huku mwingine kule kibompoli kipoazi. Nikaanza kucheka kime kime na sema mwenyewe. Yaani mimi ningekuwa mwanaume, nisingili pia mahari. Yaani ione suraki ilivyo. Yeye anasema kibompoli ya Fatuma ilivyokuwa. Yeye mwenyewe kalala na nasikilizia tu upepo tu. Na mimi nimechukua mfuniko wa ndoo. Ilikuwa ndogo kabisa naipuliza kibompoli kama nampulizia mtu aliyekuwa amezimia. Fatuma kaniambia, "Safi, hivi Zanzibar kuna wanaume wanaonyaindua kama hivi?" Nikamwambia, "We Fatuma hebu tulia bwana nikupepee. Sasa mimi Zanzibar natembea na wanaume wote. Siku ukija utampa mwanaume wa Zanzibar utajua ananyandwaje, sawa?" Fatuma kasema, "Yaani mweu yule hapati tena kibompoli yangu. Yaani ule mweu hapati tena kibompoli yangu." Yaani sijui ajani chuna huyu kweli huyu. Nikamwambia mimi sijui. Wewe ukienda kuchamba sutona mwenyewe kama kakuchuna uvipi? Bas Fatuma kaniambia. Sasa si uniangalie safi kama kanichuna nikamwambia. Fatuma, hiyo tabia gani nianze kukuchambua kibompoli yako? Unataka uanze tabia kusagwe au vipi? Fatuma kaniambia. Kwani nimekwambia unisage? Si nimekwambia tu uniangalie. Kama nimechunika katika kibompoli, si uniambie tu. Hilo Fatuma mimi utanisamea siwezi kabisa kuichambua kibompoli yako. Samahani kama nimekukosea kwa ajili ya hili. Samahani. Fatuma kaniambia basi sawa na kumbe unipe simu yangu. Hiyo hapo. Basi mimi nashangaa Fatuma simu kaweka chini ya kiatu chake. Nikasema huyu kule amechanganyikiwa maumivu. Si ndio nikainama basi kuweza kuichukua. Jamani nasikia nimepigwa mdole wa kibompoli na Fatuma nikasuka. Fatuma kaniambia, "Unasuka nini wewe dole tu?" Jamani sikumolewa Fatuma ni yake kwangu. Sikukubali nikamwambia, "Hivi we Fatuma. Mbona hivi? Hebu ka vizuri bwana nikurudishie." Nashangaa Fatuma katanua miguu, kaweka kifuani kabisa kibompoli, kipo wazi. Akaniambia, "Aya, weka sasa dole lako, nipo tayari kupokea hilo dole. Sasa najiuliza, nimweke dole ama nifanyaje?" Nikasema, "Acha tu nimkandamizie. 
kama ye mwenye olivuweza kunikandamize mimi. Sasa nataka ni mweke dole na sika sauti ya dula nje. Fatma kavango fasta fasta, akizuga kama hakuna kilichoke metokea pale. Dula likuja kasema, ni mwona Aisha anawai siju wapi, siju nyagoni kule, mwona nyinyi ya muendo nyagoni, Fatma kasema. Ah, ndi tunataka kwenda. Na mini kakumbuka kule kuna mambo kitandani basi nikamambia Fatma mbu tunda raka. Basi hao tukotumeenda katika unyago kwa kina vii kule. Tunafika tunamkuta kungu mcharuko, ndi wananza kusema. Nini wali? Nilitaka niseme mambo wa kitandani ila kuna kungu wiki yesu wa swadu. Hamekuja hapa kwa tembelea na kweza kuntembelea mimi katika unyago wangu huu. Naomba ni mpe nafasi mumsikilize kwanza. Kungu wiki yesu wa swadu wakapanda juu wakasalimia wali. Hakaanza moja kwa moja kutuwa somo lake. Jamani wali dunia hii mekwisha. Chungini marafiki mtako kuwa nao katika harakati zenu. Kuna marafiki awachezwi. Yani wawo mambo yao wanaiga tuwa zungu. Katika video za ngono, chunga sana marafiki wa inai. Maana watataka kusagi na umsagi ili ajue latha kusagiana. Na kumbi vi, nina ushidi wa kutosha wanawake wa soji tambua kichwani ila kwenye macho ya watu wanaonekana wasomi wanasagiana. Na hao ndo wanakawa wanasema mambo kuchezo wa mipito na wakati Kwa sababu wanaona wakiangalea video za ngono wanajua kila kitu Wakiangalea wazungu beach wanajua kila kitu Sasa nuambi kitu Dalili ya marafiki hao wale kwa washenzi watapenda sana kukushika shika semu za muli wako na kukusifia Yani watakutafutia hamu iko wapi Katika muli wako Awa watakutia dole ilu kasirike umrudishie ndo chanzo chakweza kusagana Ni wambi kitu wanawake. Mwanamke akumbwa kwa mwanamke wa wanawake. Hata siku moja. Wala mwanaume akumbwa kwa mwanaume mwenzie hata siku moja. Mfano hai upo kwenye ndege pamoja na wanyama wanamfumo wa maumbile. Kama sisi tu. Eni na wao kuna mwanamke na mwanaume. Lakini hawa ingiliani hata jinsia moja hata siku moja. Waliwangu. Chungeni sana kusagana seo tamaduni wetu kama kuna mtu anawazo la kumsaga mwenzie. Aache maramoja. Na kama kuna wanao sagana pia, waache. Mimi sina mengi leo. Nimekaribisho tu nisijia kufuruga mambo. Maana sese wengine tumezoya sana kuongea. Ni mwache mwenye jiwangu wanja huwa uza kujitamba. Basi kungu mcharuko wakapanda kasema. Wali wangu kabla sijenda kitandani nataka kwanza mjue usafi ni kitu gani ni kitu kizuri katika maisha yako. Kuna wanawake wengi wachafu hapo mtaani. Mwanamke ana desturi ya kuthamini kibompoli chake yeye anathamini sura na muonekano wa nje. Na ndio maana tunatukana sana. Nasikia moyo unaniuma sana kusikia mwanamke anaambiwa ana sura nzuri lakini ukiingia ndani kama kafapanya. Sifa sio nzuri kwa mwanamke. Na mwanamke mchafu utasikia anasema nguru usimtoe chumvi. Ndola dhaake Yani anaposikia uku chumvini Anajua basi kuna chumvi atake kuitoa Ni kwambia tu Usipo jesafisha vizuri kibompoli na hizo guesti mnazo kuenda Umemo umekatika mbona utaumbuka Kuna mwanamke Ata haya ana Anava chupi moje kwanza subuhi mpaka usiku Huyu akienda kwa mwanaume guesti Mamba mawili Akavue nguo choni Azi kunje kunje afiche chupi yake ele chafu Akivua, avui nguo moja moja. Eni atavua kukuzikusanya zote chupi na sketi. Hili, iweza kumsidia mwanaume ya sione chupi yake. Kuna bazi ya wanawake wa chafu sana na semi vii, njini wali sitaki mua chafu, lazima mua wa safi. Na sifa ya mwanamke ni usafi na sio kunuka. Mimi leo sitaki kwa changanya sana na masomo mengi, alafu ya msao mengine. Mwendele na lingine na semi vii, Somo la leo ni hili hapa Kusagana akufai kwa mwanamke Na usafi ni kitu bora sana kwa mwanamke shikeni haya Tuna nekesho Basi jamani mini kajua kumbe Fatuma ni mshenzi kabisa Litaka tusagani mwe uyu Ila sija muambia lakini Ya mwenye somo kalisikia Japo kungi ajasema mwadhara hake Lakini alisistiza siyo zuri katika kusagana Tukarudi nyumbani kwa kina Fatuma jamani Mamake Fatuma na msimamo Yani kapika saizi yake kala, hakuweza kupika mweke mwanawe. Tunafika Fatuma na juwa mamake kabisa na ngoma za kuremba. Ikabidi tungitu jikoni tuweza kupika chakula. 
Tulipomaliza tukasha vyombo tukaenda shambani kwanza kulinda ndege usiweze kungoa mpunga. Basi tunapiga story za hapa na pale. Tofauti tofauti kabisa. Tunarudi Fatma kanembia embo tuna nikakuache kwa dula. Mimi naenda kule kwa bwanangu kuweza kuchukua pesa yangu asubuhi aliniambia nirudi jioni kuchukua pesa ya kwenda kusuka. Mimi nikajiongeza tu. Wanaume wote hawawezi wakupe pesa ya kuweza kusuka. Alafu uende. Unatumika kikubwa tu atakupa pesa kishingo upande ila lazima akunyandue. Mimi kweli nilienda kwa dula. Na nikamkuta. Jamani Dula anajua mahaba aliweza kunikumbatia kanibusu akaniweka kitandani akaanza kutundu wake. Na mahaba. Na mara nyingine akanileta mdomo na mimi nikaupokea. Akanilaza. Staili aliweza kuniweka akaniweka chali. Akanivua sketi yangu. Na ngo yangu ya ndani ila leo kanionyesha mahaba sijawahi kabisa kufanyiwa mimi kutoka nizaliwe. Alichukua nywele la kuku akalipitisha nalo katika mashavu yangu kwanza ya kibompoli. Akalipitisha nyoya mpaka katika gia yangu. Sasa anazungusha nyoya na kuku katika gia yangu. Na huko analilamba mashavu yangu ya kibompoli jamani utamu wa kisogoni sijawahi kabisa kukunwa na nyoya la kuku katika gia kumbe ni tamu nilitoa mguu na nguvu. Na huko nimetanua miguu yangu zaidi. Na dula jamani anajua kulipagawisha. Jamani sijawahi kufanywa hivi mimi nasikia tu utamu kweli kweli. Nikawa na ukati keki una ulimi. Dula ni fundi kweli kweli anajua. Wala hata sijutui kabisa kumpa kibompoli yangu, anajua kuichambua. Dula anapitisha ulimi katika shavu la kibompoli moja la kushoto. Na huko mkono wake unanitomasa mapaji yangu. Nyoya akaliweka pembeni. Jamani sikwambia mtu, kulamba shavu moja na ukiwa na tomaso mapaji ya kutamu jamani. Natamani japo nipige makelele. Kwa nguvu kabisa lakini sio kwa raha hii nilikuwa nikisikia. Dula kaleta ulimi katika mdomo wangu nikaanza kumnyonya naye ulimi. Na sasa hapo akanichatua kili yangu. Akachukua unyoya wa kuku. Akawa kabisa na nisafisha masikio. Kio kweli unyoya wa kuku natakenya. Na huko na kula denda. Jamani ni tamu si mchezo. Dula akanambia sasa nianze kuhesabu. Akawa amechukua mpini wake ananipalaza katika juu ya kibompoli. Yaani anaanza kwenye gia. Karibu kabisa na bulawayo anarudisha juu. Mimi ni sehemu moja tu. Mpaka ifike tano Jamani mipalazo kumi nikaza kupokea hesabu. Nikaenda tena kiukweli hesabu zangu zikavurugika sikwambie mtu. Mpini ni mtamu ukipata fundi anayejua kabisa kucheza na kibompoli. Mwenye nimeacha kuhesabu kabisa anatoa migunu. Na huko na ulilia mpini uweza kuniingilia. Nikaanza jamani kumwambia Dula aweza kuniingilia. Kwa sababu kinaputa puta kidude changu kikweli. Basi Dula akutaka kabisa nilalamike sana. Wakati uwezo wa kukata lawama za kwangu alikuwa nazo. Akanikandamiza ndani mpini wa kibompoli. Jamani lijikunja miguu yangu katika kifua changu mwenyewe. Nimpe nafasi Dula kuweza kutundika vizuri. Ya kushughulikia kibompoli ya kwangu vizuri kabisa. Asikombe mtu. Mwanaume anayezungusha mpini kuta zote za kibompoli anajua kukupa utamu wenye msisimko. Dula anajua anazungushia katika kuta zote za kibompoli. Na huko ananyonya shingo yangu mimi. Nilimpa uno la kutosha ninasikia utamu utamuni mpaka nafika kileleni na mimi nikafika. Tunamsikia Fatima anazungumza na simu na rafiki yake. Na sijui ni nani anasema. Usini vuruga unipe pesa yangu mimi mwenyewe hiyo siku nilioipata hiyo pesa nilijipepea sana feni. Nilisubirishwa kule kweli sasa sitaki ujinga juu ya pesa yangu. Jamani Dula akavaa fast fast na mi fast nikavaa. Alafu tukazuga kama hakuna kilichoweza kutokea. Na huko mimi mimbegu na nivuja tu katika ngo yangu ndani. Uzuri Fatuma aliweza kuvurugwa na mambo yake kwa kuhusiana na masuala mazima ya pesa. Kwa hiyo alikuwa kabisa rahisi kugundua kuwa hapa kuna kilichoendelea. Mara ukitoka kunyandulua vizuri na keleleni umefika lazima macho yawe tofauti kabisa na mtu aliyekuwa amekaa tu. Hakuna ambacho alikuwa kikifanya. Basi tukatumeenda kwa kina Fatuma mimi nikaenda chooni kuweza kuchamba. Na huku nasema siku za kukaa huku bara zimebaki chache tu. Ila Dula natamani kabisa nilalane naye tena. 
maana sio kuota mwake. Basi nikawaza nikasema mimi ni mwanamke. Nitatumia mbinu yoyote ile ili mradi nikalale na dula mpini wake au ishiamo. Basi tuliweza kutoka hao tukaenda katika unyago kwanza kwanza kumsikiliza kungwi. Basi leo kungwi mtaruko akasema maneno mafupi akatupa ujanja wa wanawake wote pamoja na wali wake. Jamani kungwi mcharuko nimempenda bure akaanza kusema. Kumtia kichaa cha mapenzi mwezo wako au anakupenda kupita kiasi. Yaani hapa utamliza mtu uwe tayari kumbembeleza. Kama haujui raha ya kupendwa basi fanya dawa ni hii hapa. Mtu atavurugwa kabisa hapa atahaa kwa upendo dhidi yako. Kila mtu ana stare yake. Wengine kupendwa ndio stare yetu. Ila tunajali pia. Nam. Chukua mbegu za mkunde. Na pilipili kichaa. Changanya pamoja. Alafu tumia kuchoma katika moto uliokuwa mkali kabisa wa manuizo. Choma saa sita za usiku uone jeuri yake. Nyingine nakuja. Kauli mbiu mpende akupendaye asikupenda mroge. Tulicheka sisi wote akasema. Nataka ni wape ujanja. Wa kutosha kabisa. Wanaume hawa baadhi yao ni washenzi tu. Wewe mwanaume anaenda kwa kupakia mkongo. Yaani anafunga lemba kwa mbele ya kichwa chake cha mpini. Unaweza kupishana na mwanaume. Ni mshenzi kabisa wewe umevaa lemba kichwani? Ambacho ni kichwa cha juu lakini mwenzio kumbe yeye kavaa lemba kwenye kichwa cha chini. Nia ni kwamba mpini upate ganzi ila kikutana kibomboli chako akusugue sana sana sana. Ajui mapenzi sio kusugua kama unavyosema nampelekea moto. Mapenzi kuandaana. Yaani mwanaume akijua kukuandaa na wewe mwenyewe unaomba mpini uweze kukuingia. Mwanaume mjinga ndo anaweka mate katika kiganja anapaka kibomboli. Aliyekuambia kibomboli kinataka mate ni nani? Kibomboli cha mwanamke kina maji ya kwake halisi. Kikiwa tayari kabisa kuliwa kinakuwa na utelezi wa maana. Kama wewe mwanamke unakosa hamu ya tendo la ndoa kama utelezi wako mdogo na mwanaume wako hajui kabisa kuchokonoa huo utelezi, uje na kumbia fanya dawa ni hapa. Supu ya nyanya chungu siku saba. Supu ya nyanya chungu siku saba. Alafu siku unataka kukutana na mwenzio chukua mizizi ya mgomba chemsha unywe. Utakuja kusema mapenzi ni matamu. Hautasikia maumivu kama mwanzo yanotokana. Unayo maji madogo katika kibompoli chako na mumeo sio fundi. Yeye anachukua tu anaweka wa. Natamani kuwapa mengi sana ya kiundani. Muda ni mdogo. Nendeni nyinyi mlio kuja kuangalia wali, ni baki na wali wangu ni wafunde. Kikweli nilitamani sana ningekuwa ni mwali mimi ningekuwa nafundwa na huko napewa dawa ya ujanja. Sasa nikamwambia Fatuma, shoga yangu mimi naenda msavu kula kwa shoga yangu. Anitoa majuma juma. Akanambia subiri hebu tuende nyumbani alafu uniage hivyo. Mimi nitakwambia acha nikusindikize. Na kumbe mimi naenda kulala na mpini. Na wewe unaenda kulala na huyo shoga yako. Basi kumbe Fatuma naye mwenyewe anataka apate nafasi ya kuweza kumtolea mama yake. Yaani huyu Fatuma ni mshenzi kabisa. Na kumbe anapenda kuchezwa kibompoli na mpini naye mwenyewe. Basi tulifika ukina Fatuma. Na mimi nikaaga na mama yake Fatuma sio mpenda makuu. Alimruhusu Fatuma nenda ampeleke mwanzio. Nia yake ameturuhusu yani kwamba Fatuma nisindikize. Alafu akamtania kidogo mwanawe akamwambia, "Chungo usikoje kwenye kitanda cha watu. Ukila usinywe maji mengi." Fatuma akasema, "Mama, wewe unapenda sana kuniona mi bibi yako. Lini mimi nikakoje kitandani mwa wangu?" Fatuma naye mwenye akasema, "Sina kupata tahadhari mwanangu." Usende kukojoa huko ugenini. Haya, nenda. Nenda mtoto langu pendwa. Jamani mama hajui anapigwa chenga. Zilizokuwa za mwili kabisa. Kule mwanaye anaenda kukojoa katika kitanda cha watu lakini sio mkojo kama anavyofikiria yeye. Mama mtu na mwanawe anaenda kukojoa mkojo burudani. Si ule mama anayefikiria. Basi mbele kila mmoja akaenda na njia yake asubuhi to nane. Mimi huyo anarusha miguu yangu kwa spidi na wai kukunu na mkunaji. Nafika na mkuta dula akanikumbatia lakini nashangaa mkono wake kaniingizia nyuma sketi yangu. Alafu akaniletea dule gumba katika mfereji wa matuta yangu. Naona ananapeleka katika bulawayo. Najiuliza dula anamaanisha nini? 
na kumbe dula dole lake akulifikisha katika bulawayo akawa analichezesha vizuri katika mfereji wa bulawayo jamani kumbe tamu kabisa kuingizwa mfereji wa bulawayo mimi na shangana mpa mdomo tu dula na dula kanipa mdomo tunabadisha na mate kikweli mapenzi ni matamu kama hakuna kabisa mtu akoweza kugombana gombana mapenzi matamu kabisa na kuna mgogoni dula ananisisimua kwa dole lake sasa ujinga wangu wa raha kuweza kunizidia si nikao najibinua ndio dole likagusa kabisa mlango bulawayo sijui nilipata na nini nikawa naamua kabisa kuweza kusikilizia dole jamani sio kama wanaume wa shenzi ukilegeza anakuingezea dole katika bulawayo yeye akawa analizungushia to kwa juu sijawahi mimi kuzungushwa dole katika bulawayo nikasikia kabisa natakenyeka nikavua mwenyewe skati yangu Nango yangu ya ndani jamani nikageuka nikashika kitanda. Alafu nikabongoa na huko nimetano miguu, Dula akapiga magoti kwa nyuma yangu. Jamani alitano matuta yangu alafu akaniweka ulimi wa bulawayo. Nilishuka sikuwe kabisa kuguswa na nyama laini katika bulawayo yangu. Mimi zaidi tu kutumia ganja changu mwenyewe. Dula jamani ananitoa tongo tongo la mahaba. Akawa anazungusha ulimi kwa nje bulawayo. Ananisugua mashavu kibompoli mara napeleka dole katika gia na sugua. Mimi mwenyewe niliweza kumtanulia matuta yangu kwa mikono yangu mwenyewe na huko bicho langu nimelilaza katika godoro. Dula haoni kinyaa kule mapenzi ni uchafu. Alinizungusha ulimi katika bulawayo kwa spidi sana. Na huko ananichomeka dole. Akawa kabisa analizungusha kwa spidi ile ya kasi. Jamani niliweza kupaga kwa utamu mpaka nakata uno mwenyewe alipotoa ulimi katika bulawani kapumua kidogo. Dula kanambia pole sana Shafi Soms. Jamani nilitamani kabisa kucheka. Yaani kupumua ndo niumie. Na mimi ikabidi tu nijidekeze kimaaba, nimeumia kidogo tu. Dula akachukua dole gumba, akaliweka juu ya bulawayo, akasema, "Hautapumua tena acha nizibe, pana poli mbui." Kibompoli changu niliweza kutoa uteute. Na ule uteute Dula akakipaka kidole chake gumba, akawa anazungushia kwa nje. Mimi namwambia, "Dula usijeingiza ndani, mimi sijasahau ujue." Ukanifuta marindango Dula hazungumzi na ndio kwanza tukashusha ulimi katika gia yangu. Alafu ananisugua gia na ulimi. Sasa nasikia raha kabisa kusikia ulimi unasugua gia yangu. Nikazidi kutanua miguu yangu na huko dele gumba linazunguka nje bula wayo. Jamani jamani. Mzuka wangu si nikajibinua zaidi, nikafanya kama na msusia wote. Nasikia kidole gumba kinazama katika bula wayo. Basi mimi nikaona katika kiuno. Maana alikuwa anakizamisha chote. Kilikuwa kabisa kinaingia kidogo kidogo. Jamani naanza kumwambia. Huko sipo nasikia mlango unagongwa. Dula kanambia mai subiri kwanza nakuja. Akafungua mlango na sikia jamani anazungumza. O Adule, nasikia kwa kina Fatuma mwanangu kaja demo mkali kinoma. Anatuta la kwenda kishenzi, yani ananifahamu mwenyewe katika mambo yangu yale. Mimi sinapenda choo mzo wangu. Alafu mwanangu wa Fatuma sosha mzoea kama mshikaji wako. Asa sikiza, nifanyie basi mpango wa namba tu. Wa yule demo mimi naruka naye mazima. Bana, nikajua huyu jamaa ananizungumzia mimi. Alafu akili yake na mshauri vibaya kwa sababu nina mitoto mikubwa basi napaswa kupelekewa moto nyuma. Nikasema kimoyoni, kumbe wanaume wanakuaga wana akili baadhi yao. Nongea kimoyoni tu, Dula kamwambia. Wa mwanangu we, mimi naona wewe una swaga za kizamani wewe. Mwambie Fatuma mwenyewe, usiniletee michongo hiyo. Yaani Dula kaingia na wivu kidogo, goma lake ndio kwanza linataka liuzwe. Yaani ndo mimi hapa. Alafu Dula kafunga mlango na kuweza kurudi ndani, akanambia. Jamaa mweu sana yule. Anakutaka wewe, ajui mimi nakupenda wewe. Alafu anataka tia kuharibu, yani akupeleke kwa mpalange. Nikamwambia, "Mai, Tena kama atapewa namba zangu na Fatuma, atanitambua nitamtukana nitamwambia au pinde mpini wake. Uende kwa mpalange. Kwake yeye mwenyewe. Wasubiri tu. Basi Dula akachaka sana. Basi akaniweka kifo cha mende. Akanishushia na minyandua kawaida mpaka asubuhi. Mimi nikao nimempigana na Fatuma pia. Akaja sehemu nilipoweza kumwambia nipo kwa sababu hajui nimelala kwa Dula. Tukarudi nyumbani kwao, alafu hao tukaenda katika unyago. Jamani siku hiyo kungwe mcharuko akasema Jamani mimi leo sina mengi ni na mgeni wangu anaitwa Kungwe kabali yao 
msikilizeni ila kesho naomba ni mje kwa wingi nataka ni wape onyo hamjawahi kuonywa katika mashenu au kama mmeonywa hamjui madhara yake sio onyo tu la mstoe mabanda ya uani ilo onyo nadhani wote mnajua banda la uani sio zuri kiafya mpaka kidini haya onyo gani usikose kesho kuja sawa eh basi jamani tukatikia sawa kwa nguvu kabisa basi kungu ikabali yao akasema maneno haya mwanaume hashikwi kwa tendo la ndoa mwanaume anaweza kutembea na mwanamke ikiwa hampendi kabisa na hii ndio sababu wanawake wengi hulalamika Mbona tena huyu mwanaume hanifukuzii? Eh? Chaz tena, si nini? Imekuwaje jamani? Hanitafuti tena wala sioni ile mshamsha yake kama zamani mbona kimya? Ni vizuri kutambua kuwa mwanaume akishampata mwanamke hasa akiona kibompoli yake na kushiriki tendo la ndoa hamu yake imekwisha. Thamani ya mwanamke iliyokuwa imnahesabika kuwa kama dhahabu kabla ya tendo la ndoa itakuwa imeshapotea. Kwa jinsi akili zake mwanaume zilivyokuwa, hauni umuhimu wa kuanza kuwadha kitu ambacho ameshakipata tayari, wala hana haja tena kurudi kule katika kile kitu cha mara zote. Mawazo kama haya. Huyu hakuna kitu ambaye anatoa tena au ananipatia nini. Mimi hugeuka mjadala kichoni kwake. Hii ndio sababu ndoa nyingi ni muhimu. Mwanaume akipata tendo la ndoa katika ndoa ataendelea kubaki kwa sababu penzi hilo lina kifungo. Hiyo ikujulishe si rahisi. Mwanaume wanaodai ngono kabla ya ndoa huwa wawaji. Ndoa inafundisha uaminifu, usaimilivu na kujizuia. Kama hakikuoa baada ya tendo la ndoa kabla ya ndoa, ni majeli wa Mwenyezi Mungu tumtawana sawa. Lakini penzi lenu litakuwa hoi, yani kwenye machela. Kama ni kuchuja linakuwa limechuja sana. Wanawake watalia na watalia sana tu. Kama usipoweza kubadili mtazamo huu ya kwamba nikitoa tendo la ndoa ndipo nitamnasa mwanaume. Mwanaume anaweza kulala na mwanamke huku hampendi kabisa. Anafanya hivyo kuzima hamu yake ya ngono na msongo wa mawazo katika maisha yake. Ninajua umipata kwamba Mwanaume akiwa anaangalia mtu akoa tendo la ndoa lina asilimia ndogo karibia 15 tu. Mwanaume anachunguza mambo madogo madogo anayokusanya asilimia 85. Kwa hiyo basi matendo mema ndio humnasa mwanaume anayetaka kuoa. Wali wangu kweni makini sana na wanaume mnaotaka muwe nao katika unyago huu. Basi kungu akawa amemaliza. Tuliweza kuondoka sisi na Fatuma akasema. Safi mpige mama mwambie aturudi tunaenda kwa jana basi nikampigia mama nikamwambia mama Fatuma kama kawaida yake anampenda sana kumtania mwanae akanimbia embo mpe simu nikampa wewe Fatuma jana uje kwa jua hasa leo unye mapema usije ukaje kwa mwaga kinyesi kitanda cha watu Fatuma kasema mama yenu anyway, kesho tu nakupeleka katika kabuli la babu yako ukamtanie Unapenda sana kunitania haya basi lala na busu ile hapo mwa. Mama akacheka sana akasema, "Unanoka mdomo." Basi Fatuma akakata simu akasema, "Safi, imesha hiyo, tunane kesho." Basi mimi nikaenda kwa Dula. Jamani nimemkuta Dula anakunywa pombe kali. Na mimi akanishawishi kunywa, si nikasema ngoja basi nijaribu fundo tatu na sikia nimelewa. Nimelala kitandani. Sasa nashangaa nimelalia mafuta ya nazi. Najiuliza ni nini ya kitandani nishangaa Dula ananiambia, "Mai, mwenzetu kwenye zaliwa sijawahi kula kwa mpalange. Nimekunywa pombe kutoa aibu ya kuweza kukuambia na kwamba unipe kwa mpalange." Jamani na mimi akile za pombe nikamwambia poa Mai nakupenda. Akachukua mafuta ya nazi, akawa amefungua. Akili yangu ikanijia faster. Kuna bibi mmoja aliwe kuniambia kwamba, "Kwa hapa ni tamu kuliko kibompoli." au hiyo bulawayo. Sasa nikamwambia Dula na kuomba ayo mafuta unipake hapa. Nikatano kwa hapa kanipaka mafuta katika kwa hapa nikamwambia aleta mpini wako sasa akaleta mpini. Nikaubana kwenye kwa hapa. Sasa jamani asili ya kwa hapa ni la moto na ndio maana hata kiberiti kikiweza kukolea kinawekwa katika kwa hapa. Na mafuta anazo asili yake ni joto na ndio maana hata mgonjwa akisikia baridi anapaka mafuta anazi. Sasa joto juu ya joto. Dula alipoweka mpini nikazungusha kibega 
na msikia napiga kelele kama mtoto mdogo safi shamsi. Oh, tangu jamani sije kupata raka mai. Mimi na mkuna kuna tu mapaja. Na huko tunazungusha kwa hapa mara na mwaga bao zito lilikuwa limetoka. Akili yake alitaka mimi nitafunia kiboga. Basi siku hiyo kwa sababu ya pombe ikamwisha. Bao hilo hilo mpaka asubuhi. Mimi naoga na mpigia Fatima tunaenda unyagoni. Jamani naangalia siku zimeisha natakiwa niondoke leo. Nikasema nitamwambia Dula katika simu kwa sababu anaweza kusema basi tu gani kwa kuweza kunipa huko. Yaani akataka nimpe bula wayo. Basi tuliweza kufika katika unyago alipanda kongwe mmoja vimesi mjui akazungumza maneno machache sana kama haya. Upendo ni kama upepo. Huwezi kuona lakini unaweza kuhisi. Basi thamini hisia zake kuliko tachuzi lake kuweza kuliona. Heshimu mno hisia za mtu zinazotawala nafsi yake sababu mapenzi ni safari ya huba ndani yake. Husafiri kwa kasi na kutambua napendwa vipi nami napenda vipi mpenzi ni haiba kujieleza yenyewe haina haja ya kuweza kuelezea tambua siku zote bahati hiyo ni chache sana na huwa ijirudi mara mbili mbili katika mapenzi ya dhati nafsi huchoka na hukinai basi sema na moyo wako kama utulivu na utambue ule kwa nani ni sahihi na mtu wa pekee kwako kwa sababu hautapata kufanana naye badani basi mlinde mtunze linda utu na nidhamu yake kwako na mapenzi yake huko ndo kufaulu. Na sijui sauti kali labda beti ni mpya wenye kusikia wamesikia. Basi jamani alipanda. Sasa kunge huyo mcharuko akasema. Enzi zile wakati unaogeshwa ilikuwa ni methali kama zifuatazo. Nyosha mikono panua kwapa fumba macho jisugue. Yaani ilikuwa ni full tizi tu. Muda mwingine na makozi utakula kama haupo fasta. Mama zenu wa siku hizi hawana hizo, zilikuwa enzi zetu. Unafundisha uchangamfu ukiwa mdogo sana. Sasa niwaambie lile somo langu nililoahidi. Nasema hivi. Wanawake na nyinyi kuhusu onyo. Onyo hili wanawake wengi wa juma dhara ya kumwambia mwanamke mwenzako hisia zako au wewe kwa mwanaume Unavutiwa na nini mpaka unakubali kumvulia nguo? Na hapa mfano hai, unaweza ukawa umeshazalishwa na baba wa mtoto akawa amekukimbia. Wewe ukamwambia shoga yako, "Mimi mwanaume akinipendea mwanangu tu, nampenda." Sasa wewe haujui madhara kumwambia shoga yako maneno hayo. Anatokea mwanaume anakutaka, anapitia kwa shoga yako. Shoga yako anampa password ya nguo yako ya ndani ili aivue inabidi ampende mwanao. Jitahidi kuwa karibu na mwanae utampata. Yaani yani kitu rahisi tu. Mwanamke anakuja na gia ile ile unayotaka wewe haujui shoga yako kwamba kakuuza kwa ujinga wako wa kutokukana siri katika moyo wako. Unaona huyu ndio mwanaume ninayemtaka katika maisha yangu. Na kumbe sio ni chui kavango za kondoo. Anampenda mwanao na wewe unampenda mpini wake. Na mpini ulishawahi kuimbwa katika nyimbo za wenzetu zetu unaimbwa. Usimchezee chatu oh chatu oh. Wewe daima usijisifie. Utakosa ushindi. Maana yake mpini chatu anashinda tu. Ndio sifa yake inamaanisha mpini utakujaza mimba. Kunaleta balaji ya balaa. Unaachwa na mimba yako unasema mimi ninamkosi bwana wa kwanza kanikimbia na huyu kanikimbia yani wanaume sio watu wa kuamini na kumbe wewe ndio umekosea kutoa siri yako kwa mwanamke mwenzio marafiki wanauzana sana kimekimia alafu wanajifanya kama sio wao waliweza kukuuza onyo kuna mambo haupasi kumwambia rafiki yako iwe ukiguswa nywele zako katika kibompoli unaloesha nguo za ndani usiseme hiyo ni siri yako na kwa mwanaume unavutiwa ni nini hiyo ni siri yako. Usipokuwa makini unauzwa na mwanamke mwenzio, nimemaliza nendeni. Wote na cheni na wali wangu niwafundishe ya unyagoni kiundani zaidi. Nyinyi nendeni. Bas jamani mimi nikafunguka masikio. Fatuma kaniuza kwa dula kimekimia na ndio maana niulize sana. Wewe msambo unalala na nani? Na najua kabisa kama mimi nalala kwa dula sasa simwambi chochote dawa moto ni moto 
Yes, kaniuza bara. Sasa mimi nitakwenda kumuuza Zanzibar kisiwani kule. Yaani nitahakikisha anajanduliwa na mwanaume wa Kizanzibari kwa kupitia mimi. Namuuza kabisa mwe huyu. Basi nikamchekea kijeno pembe. Nikaenda kwa mama yake na kuweza kumwaga nikamwambia mama wiki ijayo namtumia Nauli Fatma aje naye mwenye Zanzibar. Mama akacheka sana akasema, "Yaani safi wewe kabisa unataka mwanangu akadumbukie baharini hajawahi kabisa kupanda meli huyu. Lakini sio mbaya, uniambie katika meli kuna choo ama nimvalishe pampas mwanangu. Mapema tu apande nayo meli." Yaani mama Fatma anapenda sana kumtania mwanawe. Fatma akasema, "Safi, embo tena nikusindikize. Mama huyo ashaanza maneno yake ya kuweza kunitania." Mama Fatma kanembia, "Aya safi." Nenda bwana safari njema ila Fatuma naye mwenye akija umpe unavyokula naye mwenye aje na msambwanda huko. Yaani safi au voi nguo ya ndani elfu moja. Wewe shilingi tu, eh? Wewe sijui unavaa shilingi ngapi jamani? Huyu mwanae 500 anavaa. Viangalie vitu tutavyo yake kama ndimu ya bei ya kwanza. Bas mimi natamani kucheka na hofia tu. Fatuma kikasirika. Itakuwaaje? Ila kweli nimemzidi msambwanda. Basi aliweza kunisindikiza mimi nikapanda basi mpaka Dar es Salaam. Nikapanda meli mpaka Zanzibar. Nikakutana na rafiki yangu mmoja anaitwa Mejei. Nasikiaga ana bonge moja la mpini. Wanawake wanakimbiaga na nguo ikiwa ya ndani kabisa mkononi. Ndio huyo huyo nikasema nampa Fatma ili apelekewe moto kisawa sawa. Nikamwambia Mejei. Oya, mimi kijayo kuna dimu anakuja kutoka bara. Ila demu anasoga za kijinga kijinga. Amenikera sana. Anasema wanaume wa Kizanzibari nyinyi mmelegea kwa sababu mnakula urojo. Amejia akasema, "Kwa nini asije kesho? Ni mtongozi ni mwenye shosho. Sisi ni nani? Napenda mademu wenye dharau kama huyo." Basi mimi moyo nikasema nishamjaza upepo huyu mtu. Sasa Fatuma akija akiingia laini tu. Kasokomezwa mjogolo wake kweli kweli. Si bara, wanaume wana mipini tu peke yao. Na huko pia visiwani kuna mjogolo. Nikamwambia shida ni nauli tu. Mimi nimerudi leo mpaka niingie nijipange alafu niweze kumtumia nauli. Amejia akasema shika nauli hapa mwite aje. Alafu wewe tufanye kama tujuani mimi nitamtongoza kwa sagwe zangu. Jina lake nani? Mm. Basi hapa nikakumbuka. Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa Dula aliweza kunipata alitajua jina na Fatuma. Nikamwambia anaitwa Fatuma Saleh. Akanembia na kawa hapi kwa bara huko nipe maelekezo kuweza kutosha ili nikionana naye nisimshubuke kama namjua kweli nikampa maelekezo ya kutosha akanembia haya mimi nasubiri tu huyo Fatuma aweze kutoa Zanzibar hapa basi mimi nikaza kumpigia simu kweli nikamwambia mwenzio nimekaa masa machache tu bila hata wewe nimepoza kwa ukweli na kutumia nauli uje huko Zanzibar kesho sawa Fatuma shogango akasema hapo hapo aipingwi ninaam sana kupanda meli na tena nakuja kesho tu mapema natoka huku. Jamani kweli nikamtumia Nauli Fatuma kaja, nia yangu nirudisha kisasi. Fatuma kafika Zanzibar hajui nimemleta kwa sababu gani. Basi siku ya kwanza ya pili amejia akaja na Prado mitaa ya home hivi. Akamwona Fatuma, akasimamisha gari akamwita kwa jina. Fatuma, ora. Fatuma. Jamani Fatuma kanembia shoga yangu najulikana mpaka huko nikamwambia wewe tu una jina kubwa. Halafu hiyo mkaka anaga mazoea na watu. Fatuma kanyanyuka kamfata Mejei. Na Mejei akamfungulia mlango akamwambia, "Fatuma, umekuja lini huko kwetu?" Fatuma anashangaa hajawahi kabisa kumuona na muuliza, "Wewe nijuaje?" Mejei akamwambia, "Wewe si Fatuma Saleh unakaa." Yaani alimpa ramani ile ile ya kwao. Fatuma kaona kweli anamjua, akapanda garini na kuweza kumsikiliza. Fatuma anaona pesa za kutosha katika kiti cha gari. Anasogeza pesa anataka kukaa. Habijia na mwambia, weka atu ujua pesa. Usu watu na wasiwasi fatu masale. Nile kupenda sana bara kule. Sima tu, mwenye juwangu wakana imbia wewe. Mamake huyo ni mkali sana. Eh, sunajua tena. Nikashindo kabisa kufikisha ujumbe wangu kwako. Fatu mani kumbia ukweli tu kwa mba mina kupenda sana. Basi fatu makacheka sana kima poza jewe kukalia pesa. Kazo ya tu kukaju ya mkeka. Amijina mwenye wakaona huyu mtoto kasha lainika. Jamani mwenye mpini mrefu ajulikani. Hakikana ngoe haki ajulikani kabisa. Amejei akamshika Fatuma kidevu akamsifia. Ah Fatuma unangozi laini sana. Jiu unanipenda? 
Fatima katika kisa kichwa kama msichana alikuwa anajifunza mapenzi yani katika ndio amejia kumwambia twende basi ukapajue kwangu Fatima na tamaa zake hata kuweza kuniaga akaona anachelewa akasema sawa gari ikaweza kuondoka Yani Fatima kama umempenda mtu ghafla tu kwa sababu ya gari na pesa wakaingia kwa mejea nyumbani kwake Fatima kashuka katika gari pesa nyingine zimemganda katika matuta akajifanya mstarabu kama hapendi pesa akazitoa katika sketi akazirudishia pale pale kama azitaki vile vile na kumbe ndio kilichoweza kumvuta hicho amejea kumwambia hizo zizoganda katika sketi usizirudishe bwana ziweke katika sketi yako basi hapo Fatma akasikia raha kabisa kama vile kalipa cha kwake mapema bado yeye kuwekewa mgutu kutani akaangalia pesa alizokuwa amezichukua kama 1700 hivi na hajawahi kuongo 1700 Sio yeye tu kuna wanawake wengi sana. Pesa kubwa kuongwa na 2020. Wakati alipoenda kunyanduliwa kumelipwa 1030. Yaani yeye pamoja na guest. Guest ndio imechukua pesa nyingi kuliko te jamani. Fatma akafika ndani akasema na kuomba niende chooni mara moja. Amejea akajua mtoto anaenda kusafisha kibompoli ili aje kuliwa. Fatma akaenda kule kukojewa kwa kusafisha pia kibompoli ili kiwe tayari kwa ajili ya mapambano pia. Hajui jamaa kama ana bonge moja la mpini. Mademu huwa nakimbia pamoja na nguzo mkononi akarudi kutoka kujoa. Basi mimi najishaua tu kuweza kumpigia simu na muulizo kwa wapi. Fatuma kandanganya. Safi nakuja usiwe na wasiwasi nimekutana na kaka mmoja hivi ananijua amekuja kuinyonyesha wifi yangu kwake. Basi moyo nasema we jidanganye tu. Alafu endelea kundanganya mshezi mkubwa wewe nishakuuza. Nikamwambia, "Poa basi haina shida. Mimi nipo nipo tu hapa nasoma disi za Jogopoli." Sasa Amijei akasema, "Oh, da, namsikiliza huyo demo anasema nasoma disi za Jogopoli. Muuliza disi gani kiyachewani?" Fatma akauliza. Nikamwambia, "Inaitwa ni Samee Mpini." Jamani Fatma naye mwenyewe akaingia katika page ya Jogopoli akaanza kusoma. Inaanza kumpahamu kabisa mapenzi. Amejia akijifanya kama na haraka hivi akaanza kumpapasa katika mapaja yake. Fatma akatanua miguu ili Amejia apate nafasi ya kuweza kuchezea mwili wake vizuri. Na Amejia afanye ajizi. Akampelekea mkono katika mashavu yake ya kibompoli. Fatma akachana na simu akazidi kabisa kutanua miguu. Anachezea mashavu. Sasa Amejia akamwambia Fatma, nataka kula na wewe kavkavu, lakini tupime ukimu kwanza. Fatma kaza kukubali. Amejei anavyo vipimo vya ukimwi ikabidi wakapima na kweli hawana ukimwi. Sasa Fatma kabebwa katika kiti akapelekwa kitandani katika uwanja wa mapambano. Akatupa kitandani. Fatma anashangaa Amejei anafunga mlango wa chumbani wakati nyumba nzima yuko peke yake. Akamuliza mai, "Unakana nani kwani?" Amejei akasema, "Naka peke yangu." Fatma akasema, "Mbona kama unafunga mlango hivyo?" Amejei moyoni akasema, "Kazi unayo wewe." Si unatukana sisi wala urojo acha nikuonyeshe show ya kwenda. Akamjibu ah nimezoea tu kufunga mlango mai usio na wasiwasi. Fatuma kajichekea tu kimekima maskini ya Mungu ajui kwamba nimemuuza mshenzi mkubwa yule kama alivyoweza kuniuza mimi akawa na vua sketi yake. Sasa alipomwangalia Amejei anavua kaona mpini sio kitoto mpaka Fatuma kasema mama Amejei akapanda kitandani sasa na mpini wenye umbo kubwa kabisa jamani. Fatma alitoa machozi akaona leo ndo mwisho wake anachana kibompoli yake. Na kumbe chozi lake likawa ni msaada kwake. Kwa sababu amejei huwa apendi mwanamke akiwa analia. Akasahau mimi nimemwambia nini? Akaona mwambia Fatma, usiwaze. Najua naogopa huu mpini ni mkubwa ila mimi nina pete. Nitaovalisha pete yangu unakuwa kama wa wengine tu. Usile Fatma sawa? Basi jamani hapo maoni Fatma akawa na amani kwa na mijia na vapete. Sasa Fatma kwa mara ya kwanza ananyonya mpini na huko akiwa amefumba macho, maana ukiuangalia anachanganyikiwa kabisa mjogolo wa maana. Sasa mijia kumbe hajawe kabisa kunyonywa mpini akawa kabisa anasikia utamu kweli kweli, yani anapata raha. Anapozungushwa ulimi katika bicho la mpini na huko akiwa na kunwa kunwa. Amijia anapiga kelele kama mtoto wa kike anafika keleleni. Fatma kaona acha tu mpagawisha kabisa. Fatuma ni mtundu mtundu kidogo katika kuweza kuchezea mpini. Akawa na ulambalamba katika mfereji wa chini, yani kama anapeleka ulimi katika ashua. 
akigusa pete anarudi juu. Akaja kumpuliza katika kishimo kinachotoa mbegu ama mkojo. Amejei anatangaza ndoa. Fatuma na kuwa asante na kupenda sana. Fatuma asante unalikosha. Amejei akamwaga kabla hata hajamwegezea mpini Fatuma katika kibompoli. Sasa amejei naye mwenyewe akaanza kumtafuta Fatuma vipi aweze kumwangusha ili tu aweze kutengeneza sare. Alimlaza chali staili ya kuweza kutolewa bikra. Na ya kuweza kuleta mtoto duniani maarufu kama kifo cha mende. Amejei naye mwenyewe akaingia chumvini moja kwa moja katika gia. Hakuilamba bali anaingatangata kwa mdomo. Lipsi za mdomo wake ndio zilizokuwa zikitumika pale. Jamani Fatuma anasikia utamu anatanua miguu zaidi. Na amejei afanye makosa na huko anamcheza gia na huko anamsugua mashavu ya kibompoli. Fatuma mwenyewe anatoa tu miguu ya maaba. Amejei akabadilisha staili ya kuweza kuangatangata gia. Akawa na ilamba sasa ile gia kwa kuweza kutumia ulimi halafu kwa speed kabisa. Na huko anamwongezea dola la kati Fatuma katika kibompoli yake. Akawa anafanya kama na ipampu nje ndani hivi. Fatuma anasikia raha. Anakatikia dole kiuno na mixa analambwa gia. Basi mwenyewe akaanza kumba mpini. Amijei hakutaka kabisa kuremba akachukua miguu ya Fatuma. Akapachika mabegani akamkunja yani Fatuma mtundu kweli kweli. Yeye akaweka mto chini tayari kwa kuweza kuupokea mpini. Fatuma mwenyewe kashika mpini kaweza kulengesha katika mlango wake wa kibompoli. Amijei akawa sasa ana ukandamiza kwa ndani. Na kumbe amejei kama mpenda Fatuma tu. Akawa na mpampo kwa tahadhari sana, yani anampa utamu na mwenye anampa utamu mpaka kamaliza. Amejei akampa Fatuma pesa akamwambia kesho njoo tena. Sasa mimi najua Fatuma akitoka huko atakuwa anatembea mguu mmoja huku mwingine kule. Jamani Fatuma alitolewa nje ya geti na amejei akakodiwa pikipiki. Majirani wanashangaa amejei anampa busu la upendo Fatuma. Ombea kote upo jamani. Wanawake wakawa wanajiuliza huyu binti katokea wapi? Kaweza kuumudu mpini wa mejei? Jamani hawa kuchelewa wakajua Fatuma rafiki yangu. Kuna mbea mmoja na ushungi wake anaitwa Shemsa. Akaja kuweza kuniuliza. Shoga safi. Na kumba ni kuuliza ati. Huo shoga kwa natokea zanziba hii ama natokea bara hivo? Basi mini kamambia natokea bara. Ni vipi kafanyaji kwani? Hmm. Basi bara kuna wanawake wamejaliwa pango asa. Mana yule amijie ukiambiwa yeye, huyu rafiki yako ameweza kumudu na kubusiwa zarani ndo ashangaza watu. Mimi we na kumudu na ndio mana nimekuliza hivo. Huyu rafiki yako anatokea hapi? Basi mini kacheka sana na moyoni ni kasema na juuliza Fatuma na pango kubwe ama kamdanganyo upu katika siku zake. Na ajaunyesho kabisa kipanda chanyama huyu. Yana juuliza hivo, Mwenyewe kalala kabisa. Yeni ana hata bari. Kaweka kituta juu, japo ni kidogo. Mano yenye matuta madogo wana mbwembwe sana. Na hata wakipiga picha, lazima anyenye mguu ajibinue na ye mwenye onekane aliyomo yamo. Basi mimi nisha mwabia shemsa. Wewe nenda tukafanya majukumu yako ya kila siku. Kila mtu anambulake. Semu ya siri wewe unathani kumbatu nafanana. Kuna wengine wanapenda mipini mikubwa na wengine huwa wanapenda vibamia, acha mini wei tuka zini. Shemsa kaza kondoka. Sasa jamani Fatuma kila siku anenda kupokea mpini kwa mejei. Mimi sasa na hamu ya kunyandulio, anikajipatia buwana. Wakweza kunipunguza hamu. Jamani nikawa kama nimezidiwa, yani kama nimezidishua hamu vile. Buwana kapige miuno mitano, kashisha mzigu wake, mimi hata sija mwaga. Nikona hapa siwezi kufana hamu zangu ni kamambia Fatuma imbu tunde bara. Fatuma kasema mimi nitenda bara mwuzi ujiao. Basi mimi lengo langu ni mleta dula. Ni mpelekea kibu mpuli yangu wawezi kunipelekea moto. Mana dula ndio naisi kabisa na vijua. Na na nijulia kabisa. Pamoja na Fatuma kuniuza kimia kimia kwa dula. Lakini ndo hivo. Hua na nikuna pele langu vizuri. Ni kamambia Fatuma uwe baki tusazba. Mimi naenda zangu bara maramoja. Jamani kweli nilikuja bara sikuambia mtu. Kama mwanaume anakufikisha kileleni hawitaji pesa zaki kileleni kutamu kule kweli. Nilifika bara. Na nimekutana na dula. Dula kana mbeni meimise kule kibompoli yako safi. Na mbeni kama mbeni meimise kule mpini wako dula. 
Jamani Dula anajua mahaba alipiga magote akanifua sketi yangu na huko ananiambia wimbo wa Diamond. My number one, my sweetie sweetie my number one. My baby yo. Jamani nasikia raha na mimi. Nikamwambia nyimbo ya Gigimane. Nampa papa, nampa. Jamani Dula naye mwenyewe akasema kweli, umekuja kunipa papa. Nikamwambia Dula, mimi namaanisha papa samaki na sio papa unaijua wewe. Akasema kwani hii uliokuwa nayo wanahitaji na gani hilo hilo? Jamani jamani Dula akasema Na huko akiwa ameshika mashavu yangu kibompoli Yeye kayaita jina la samaki papa akawa na minya minya Napata raha kabisa nimekuja kwa fundi wa mahaba Jamani mimi mwenyewe nilikuwa kabisa nimesimama nikatanua miguu yangu tano Jamani Dula ni mtundo kabisa akaingia chini ya uvungu wa miguu yangu halafu amekaa chini analamba mapaja Na huko ulimi unakuja katika kibompoli jamani na sikio tamu tamuni. Mara ulimi huo katika kibompoli. Ah. Jamani litanua miguu yangu zaidi. Yaani kama nataka kupiga msamba. Mikono nimeka katika ukuta na nasikiliza ulimi tu. Wa kwenye mashavu yangu wa kibompoli. Jamani Dula anapiga diki vizuri. Alinibenjua mashavu ya kibompoli akaanza kulamba wekundu wa ndani ya kibompoli. Jamani niliona miguu inaanza kabisa kushua nguvu. Mimi mwenyewe nikamwambia Dula, "Naomba basi tuende kitandani Dula." Dula hakutaka kabisa kubisha akaniambia, "Haya panda kitandani." Jamani napanda kitandani uwanjani nenda kupewa raha. Sasa Dula akaniambia ni bongoe. Nikaanza kubongoa niweze kupata raha. Sasa hapo akanipa raha nyingine, akaanza kulamba matuta yangu. Na huko ana nikuna kuna mapaja yangu vizuri. Jamani nasikia raha, nikajitanua miguu yangu vizuri nikabongoa kitandani. Nimepiga magoti lakini Dula kama kawaida yake akaleta ulimi katika mashavu kibompoli anayagusa na ulimi pamoja na dole gumba akapeleka katika gia yangu akawa nasugua gia yangu vizuri Asikombie mtu mapenzi ni matamu kabisa Rani iliyokuwa naisikia hapo nikaanza kabisa kuomba mpini Ah maana kombo nifae jamani <coughs> Dula hakuweza kuchelewesha akachukua mpini akaanza kupiga brush kwanza katika mashavu yangu kibompoli kama dakika tano hivi Yaani brush tamu wengine wanaita katelelo. Jamani alianza kujibinua mimi mwenyewe na huku nakata kiuno. Na huku na muomba aweze kuniingiza mpini wake. Yaani akaniingiza mpini ndani akaanza kunipampu. Da fulu tamu. Kibompoli kina uteute wa kuweza kutosha, yani sisikii kabisa michubuko. Sehemu yoyote ile mpini unanikuna vizuri katika kuta zangu zote za kibompoli. Jamani nampa uno la kuweza kurudi nyuma. Yaani dula azamishe yote, yani nje ya baki ya shua tu. Na Dula ananisukumia moto kweli kweli yani anachinji yani ananisindikiza katika kelele cha raha kwa mapenzi. Mpaka tukafika kileleni wote. Akanichomoa mpini wake akanambia, "Basi sawa nenda kaoge." Nenda kuoga nipo mwepesi kabisa sasa ndo ananiambia, "Subiri kuletea magimbi leo upike hapa." Jamani kweli nikamenya magimbi na kuweza kuyapika. Tukala na tukarudi kitandani. Tukalala. Na tukala tunda kama kawaida asubuhi Dula akaenda katika mishemishe zake. Mimi nikamwambia nitaenda katika unyago pale akaniambia poa ina shida. Basi nilipoenda katika huo unyago kungu mondokase sijamuona. Nikakuta makungu wengine wametoa masomo mafupi kama haya. Wala hata sikuyapenda sana japo yana maana. Mmoja alianza kusema hivi. Usichana ni sawa na chakula kilichohifadhiwa katika bakuli zuri na safi kikiwa kimefunikiwa. Ikitokea chakula hiki huingizwa vijiko na kila apitae ni wazi kuwa mlaji wa mwisho au mume hukuta kimechacha. Nani apendaye au anayekubali kula chakula kilichochacha? Thamini ujana wako, tunza mwili wako, bali utu wako wewe ni wa thamani sana. Usijifananishe na bidhaa ukauza heshima yako. Na kongo mwingine akasema, "Ndoa haina shida." Bali shida ni yule anayepata haoni. Na anayetafuta hapati ndoa. Kama kila mtu atasimama katika sheria zake, ina starehe ya aina yake. Lakini ikikosewa ni chungu kuliko atashubiri na mateso asina juu yake. Basi na kungwe wa mwisho akasema. Mabinti, mjifunze kitu kupita parachichi hili. Haya ni matokeo ya kuweza kubonyeza bonyezwa. Kuminywa minywa na mikono ya wanunuzi mwisho siku 
mnunuzi halisi akilinunua anafika nyumbani anakuta mambo ya ovyo ovyo halina ladha tena jifunze acha kujirehesha sana unakuja kuolewa hauna tamaa yoyote na tena kwa sababu ya kuweza kupitia mikono ya watu mbalimbali mbali. mwili wako ni kama simu simu ukizoesha kuichajisha chaja mbalimbali mbali. inafikia pahala inaharibika itathimini anayekupenda atakuoa wakati huo kashika parachichi baya wakamaliza mimi nikatoka zangu nikarudi kwa dula siku ya dula amerudi na nyama kanembeni pike alafu baadaye tuweze kupika wali sasa jamani yani kama nimeolewa mimi dula akawa anakuna nazi mimi nikawa nachambua mchele yani nasikia raha kabisa kuna mwanaume anayejua kukuna nazi basi nilipika wali nyama wali ni mitia nazi unanukia vizuri sasa nilipokuwa na upalia akaja rafiki yake dula akaniona nipo geto la dula akanisalimia ni yule yule aliyekuwa nataka akachukua namba yangu kwa Fatma ili aje kunila kiboga akamuta dula nje akamwambia Oya mwanangu we huyo si unamla tu kibompoli tu huyo anatakiwa umle bula wayo yani akienda kukojoa na kukumbuka akienda kujisaidia na kukumbuka kidumu unakuwa unakula vyote mimi nakwambia tu kweli huyo sio asi yako watakuja nyenye pesa afu watakunyang'anya mzee wangu demu mzuri kinomani sasa hapa hapa wenye pesa wajaja wewe chafua mwanangu mimi sikuamini kama hicho chombo kimekuja tena kwenye huu mji halafu kafikia tena kwako ila nimeshuhudia kwa macho yangu mwamba fanya hivyo utakuja kunishukuru basi dula akajibu poa mwanangu Halafu akaingia ndani mimi nimesikia yote sasa najiuliza dula kajibu poa kwa sababu mambo yasiyo mengi yani kamkatisha tu yule jamaa mazungumzo yake au kajibu poa na maanisha kayabeba yale mazima sasa anakuja kuyafanyia kazi kwangu najiuliza mwenyewe tu kuna sema inamaanisha leo napelekewa kwa mpalange Tukala tukamaliza mimi na mawazo yangu nimepanda kitandani dula atake tutazamane akaniambia lala basi geukia huko niache matuta ya gusana na mpini basi eh nikaona huyu poa yake anataka nipelekee kweli kwa mpalange hapa niwe makini tu nimegeuka na sikia mpini umesimama sasa mdogo mdogo unagusa matuta yangu basi nikaona nasikia ulimi wa dula unapita kwenye uti wangu wa mgongo na huko ananiminyaminya dodo langu kwa mkono wake taratibu yani kaleta mkono mmoja mbele jamani nasikia utamu wa mpini unagusa matuta vizuri Dula na Minyaminya akaninyanyua mguu mmoja nipo vile vile ubavu Akanichomeka mpini katika kibompoli yangu yani staili ya wajawazito wenye tumbo kubwa Nikaona usikilizia tu mpini yani kwa raha zangu Akatumia dakika kumi kunipampo akageuka akanambia niweza kukalia Nikamkalia nikaeka mpini katika kibompoli yangu na yeye akaweka kidole gumba katika gi yangu akaanza kunisugua gia. Wakati huo mimi narukaruka kichura chura katika mpini. Mpaka nikaweza kumwaga kamwaga tukaweza kulala mpaka asubuhi. Sasa nikajua kumbe Dula alimjibu poa tu kwa sababu ya kuweza kumkata maneno. Yule mweu lakini hakuwa na maanisha kabisa kama wamejibu vile kwa ajili aje kunila kiboga. Siku ya pili kama kawaida yangu mimi nenda unyagoni na Dula akaenda kutafuta mkate. Sasa siku hiyo ndio nimemwona kungwi mcharuko amesimama na sema hivi. Kama kawa kike, kama unataka kuolewa. Ukianza kuongea kama wanaume, oya, oi, mchizo wangu, niambie mselangu, ya ya, gudi, gudi mambo vipi? Mambo ni gani mtu wangu? Utakaa muda mrefu katika foleni ya kuendelea ndoa. Yaani utaisubiri sana ndoa utaisikia kwenye bomba. Wanaume wanapenda mwanamke aliye mwanamke haswa. Yaani mwenye hali ya kike, si mwenye hali ya kiume ndani. Mfano, angalia unatembea na mwanaume. Hata kukaa unakaa kama mwanaume. Kuwa mwanamke haswa bi human. Achana na mambo ya kuweka nywele zigizaga. Yaani uneka ruti rafu tu. Kama za kipilipili, kuvaa buti. Unavaje buti mwanamke? Rangi tatu kichwani na misuko isiyokuwa inaeleweka. Isiyokuwa na mwelekeo wazi. Yaani kwamba 
yanaendana na matusi na lugha tata chafu kwa wanaume ambaye anahitaji kuoa ni ngumu mno kuanzia nywele uvaaji sauti yako iwe katika mkao wa kike kuza sauti yako nyororo ya ujasiri eh develop your voice ili mwanaume akikupa masikio yake tukusha habari yake ukianza kuongea kwa sauti ya bez na maneno makali hasa matusi kama wanaume utasubiri sana na kama ukiolewa utaolewa na mwanaume ovyo wanaume wanapenda mwanamke aliyejiweka katika hali ambayo simple but attractive ni rahisi kujua kama mtu ni asili natural simple but attractive kwa mfano unajua wanaume wanapenda nywele zilizo namna gani hasa wanaotaka kuoa nywele zenye utulivu ambazo hazina rangi nyingi ukijiweka hovyo kama mtu wa bangi bangi hivi utasubiri sana wanaume halisi watakukimbia kwa maana wanapotaka kuoa wanawaza watoto wao watakuwaje hasa watakapokuangalia mwanaume huvutiwa na uzuri wa nje kabla hata tabia na ndipo anachimba tabia akigundua kuwa uzuri hauendani na tabia anakukimbia jifunze kujiweka present yourself kama mwanamke kumpata mume ni uhakika basi mimi moyoni nikasema huyu ndio kungwi anakuchana ukweli tu na sio wala wa mafumbo mafumbo mengi kungwi mtaruko kasema wali wangu niwaambie kitu ambacho hamkijui wanaume wengi sasa hivi wanalalamika maisha ni magumu lakini hakuna mwanaume aliyetimia akasema neno hili mimi maisha haya natamani ningekuwa mwanamke ningeolewa ningekaa ndani na msubiri mume wangu tu kwa nini hakuna mwanaume aliyekamilika anaweza kusema usemi huo kama ujui kesho njo ujue kwa nini mwanaume ukimfananisha na mwanamke ni ugomvi mkubwa sana tofauti na mwanamke ukimfananisha na mwanaume itakuwa kawaida tu kuna wanawake wanasema kabisa mimi ningekuwa mwanaume nisingeonga ningekuwa na wanyandua bure sasa wewe mwali haujiulize ni kwa nini mwanaume asemi mimi ningekuwa mwanamke ningetoa bure kesho njoeni niwape siri basi mimi kiukweli nampenda kungwe mtaruko anasema vitu vizuri zaidi sasa nikawa narudi nyumbani njani nakutana na yule jamaa anampa ushauri dula wa kuweza kunila kiboga mimi akanisimamisha mimi sikutaka wito nikawa kabisa namsubiri anataka kusema nini akaja mwenyewe na kijiti chake anatafuna tafuna yani kapewa dawa na mganga ya kuweza kunipumbua za akili Mwenye anazungumza. Oh safi, mimi nakupenda sana. Nataka kukuoa. Na huko anatafuna kijiti, mimi namwangalia tu namuona chizi ni nivi. Naona ananipoteza muda. Nikageuka na ndoke zangu, jamani akanitia dole katika bula wayo. Yaani kanichoma kwa nguvu. Niliruka sana maana amezomeria. Niligeuka kwa sira. Na shanga yule jamaa aliweza kunipiga dole yupo chini najiulize mikwaje na kumbe dula kamuona alivonipiga dole ndio kampa jiwa la kisogoni na muona dula anakuja mzima mzima akamkita jamaa kwenye elfu moja na mbili yani sehemu zake za siri zilikitwa dula anasema unampigaje dole mwanamke wangu kakukosea nini unadhani kila mwenye matuta makubwa anapaswa kuliwa bula wayo sasa mimi nashangaa tu kuna bibi mmoja akanivuta pembeni akanambia Wewe umeona wapi majogoo akiwa anapigana ama anapigana koa anakaa pembeni Kimbia huyu ameshaua mwache msala wake Wewe haujui tu kibompoli inaweza ikamponya mtu na inaweza kuua au haujasikia mapenzi yanaua Sasa ndio yashaua hapo Basi kiukweli sikutaka kabisa kuremba nikachukua pikipiki fastest ND nikapanda basi moja kwa moja hadi Dar es Salaam na siku kaa narudisha kibomboli changu Zanzibar kisha leta balaa huko nipo kwenye meli naona SMS namba ngeni imeandikwa safi mpenzi wangu mimi nimekimbia mji
Kama upo nyumbani kwangu toka urudi kwenu Yule jamali ya kupiga dole ya mefariki ni mechukua simu ya mshikaji wangu tu Kukutumia SMS kwa sababu Na mwenyewe amemua jamaa Kama mimi alimfumania na Aisha One day tutaonana Kiukweli nilitoa laini isweza kuletea majanga Na ilikuwa aina pesa kabisa nikadumbukeza katika maji Nikao na rudi zanziba kime kimia Upande wa Fatuma penzi limepamba moto na mijei Watu wanazidi kumshanga kabisa Fatuma anawezaji kabisa kumiliki mpini wa mijei Yani wanatamani nyumba inge kwa kabisa ina uzio Usiku angenda kabisa kupiga chabo waone Unazama wote ama vipi Sasa Shemsa Yule ambaye ni mbembea Akawa na jilengesha kwa mijei Ili aone inaweza kana vipi ya mijei Aweza kushiriki penzi la uyumtu ama kafanya operesha ni mpini umepungua. Yeni akili za kimalaya tu ni mbaa sana. Yoto anataka pesa za mijei. Sasa kanza kumpa mitego ya jabu jabu ya kweza kumnasa mijei. Akaona kama tiki kiuraisi. Siku hiyo mvoi na nyesha Fatuma yupo na mimi. Nimemficha tokyo la morogoro tunapiga piga tu story. Shemsa akamvaa mijei. Akaenda kwake kabisa akamwambia amejei samani na kwamba ni nyandue. Sasa amejei baridi la mvua na joto limekuja lenyewe. Akamwambia poa, acha ninyo kwanza pombe kali hapa, nikate baridi. Shemsa na umalaya wake na mwenyewe akanywa pombe kali, akate mishipa ya aibu, ambe penzi zito amejei. Aweze kumsahau Fatma. Sasa radi zilipoanza. Umeme ukaanza kukatika. Ndani kwa amejei kukawa giza. Wapo pombe wote. Zisha wachukua kabisa zimekimbilia chini Aina kuandana iyo Shemsa kavua kingwa chake chandani kalala chali Hamejie katua mpini wake Ajovisha tapete akaweza kumsukumizi ya nao ndani Shemsa Wewe wewe Pombe Shemsa zileza kumkata kichwani Mjogolo uliweza kupita kama mguu Uliyakua wa mtoto mwenye afya kabisa Shemsa anasema unanichana kibompoli yangu jamani utaniwa Hamejie kumbe ya kinywa pombe masikio huwa na ziba Akazidi tuku kandamiza kwa ndani, anajua shemsa anavotanua midemo yake vile anatoa mguno na kumba na umia. Na sauti yake imemezo na mvua na sauti za radi, haiwezi kabisa kusikika nje apate msaada. Sasa binti shemsa, kila akepiga kelele wapi, pumzi inamuishia na mjogolo unafanya kazi. Yamani shemsa alikata moto pale pale. Hamijia na stuka anamona mtu ananyoka, yani nakata roo. Hamejie pombe li muisha, muda huo huo. Hakachukua begi tu na pesa, pamoja na simu haka achapu hapo. Huyo nduki haka kimbia zanzi bana emu nye mewa. Basi jamani mimi na Fatima tunapiga story tunasikia kuna mwanamke kafa. Kaonekana kwa hamejiei kachano wa simza kaza siri. Jamani tumekimbilia na sisu enyewe. Na mwana shemsa kashafu nikwa na napelekwa mnazi mmoja hospitali. Fatima analia na jiuliza itakuhaji mwana wake. Na kumbe Fatma kasha na soja uzito Mimi na mwana Fatma anafunguka ukweli Alikuwa natoka na mijei na ni mjie mzito Na kumbe na mimu nye na mimba adula Sasa ni mejuwa aje bada kwenda hospitali kweza kupima Mana kifo cha shemsa Kama kiliweza kunistua mwe wangu Nipo hospitali na gundua kumba mimu ni mjie mzito Na Fatma na mwenye wana mimba Fatma napigua simu na mama ake Mama wa Fatma haka mwambia Fatma Wewe, upo zanzi bakwa nani? Mbona huyo safishamsi katiwa dole morogoro? Mbwanake kaua. Amewa mtu na kumbe safi mbwanake ni dula. Fatuma kasema. Dula kaua, kamua nani? Mamake kasema, kamua saidi. Fatuma kalea sana kwa nguvu. Na mwambio na lilia nini Fatuma? Fatuma kasema. Nilikuna muibia pesa amijei na mtumia saidi ya niweke. Leo safi ya mesababisha saidi kafa Nitelea jimi mbangu mimi Safi anajuliza Atelea jimi mbake Na mimi najuliza kime kime nitelea jimi mbangu Fatuma aliweza kunifungukia ukweli kuwa Mausiano yangu mimi na dula Yeye ndo likuwa kabisa munga nishaji Sasa anajutia kwa salake Na uku anafunguka ukweli Na mimi nakumbuka mafundisho wa kungwe mcharuko kuwa. Wanawake wanaweza kuuzana pasipo hata anayuzwa. Kweza kujitambua. Anauzwa na shoga yake. 
Sasa Fatma akazungumza yote. Yeye ndio alimtaja jina langu. Yeye ndio alikuwa kabisa analipeleka kwa dula. Na yeye anafanya mapenzi na Saidi ambaye ndio maremu. Ikabidi na mimi nimwambie ukweli kwamba niligundua kama aliniuza na mimi nikaamua kukuuza kwa mijei. Hata nauli ya kuja kutumia mijei si mimi. Fatuma akasema mijei alikuwa ananipenda sana. Fatuma akasema mijei alikuwa ananipenda sana. Japo na hisi uliniuza ili mimi nikachanike kibombo yangu. Nikazuga kumwambia hapana. Mimi sijui kama mijei ana mpini mkubwa hivyo. Mimi nilifanya vile ili wewe niwe nimekuuza tu. Basi tukaweza kuombana msamaha. Fatuma anarudi bara na mimba yake. Haina baba kuweza kumlea. Na mimi na baki Zanzibar kwetu pamoja na mimba yangu baba hakuna kuweza kuilea. Niliwaza sana. Wanawake wengi kumbe baadhi yetu tunaingia katika matatizo kwa sababu ya marafiki wa karibu. Yaani nawaza nimempa Fatuma matatizo. Ni mwenyewe kanirudishia matatizo vile vile. Nikawaza mafundisho ya kungwe mtaruko ya natija. Kama mimi nisingekuwa na kile kijinga, Fatuma angenisaga. Nawaza usagaji unatokana na utani wa mwilini kati ya shoga na shoga. Yaani mwanamke na mwanamke. Mafunzo yale ya kungwe mtaruko nikasema moyoni kama nitazama mtoto wa kike nitampa. Jamani naumia kuona mwanangu anakuja akiwa hana baba. Kwa uzembe wangu mwenyewe. Mimi ni mzazi. Nawaza sana kuwa mapenzi yanaua. Mimi nimekuwa chanzo cha kifo cha Saidi. Nikawaza tamaa inaua kweli. Shemsa kafa kwa tamaa kwa kuweza kuona kwamba Fatuma na faidi. Lakini na upande wa Fatuma. Mama yake alumia sana kuna Fatuma mwanawe kipenzi amebeba mimba na mimba hiyo mama yake ndio ataweza kuilea. Wa mama wanaumia mara mbili. Ameumia kwanza wewe katika kuleta duniani. Basi Fatuma anamliza tena kwa kuweza kumpelekea mimba isiyo kwa na baba. Jamani. Serikali aishinde kitu. Dula aliweza kukamatwa na akafungwa kifungo cha maisha. Fatuma alishuhudia Dula anapewa hukumu mahakamani. Moyoni anajua yeye ndio chanzo cha kifungo cha Dula. Ndio aliunganisha mapenzi yetu yameweza kufikia mwisho. Dula kwenda kumaliza safari yake ya maisha nyuma ya nondo. Jamani na mimi mwenyewe nilishuhudia kwamba amejea amekamatwa na amefungwa na mwenyewe kifungo cha maisha. Na mimi nawaza kuwa mimi ndio chanzo cha amejea kuweza kufungwa. Kama asingekutana na Fatuma, hata Shemsa asingeweza kuwa na tamaa juu yake. Jamani, naondoka na mimba yangu. Na huko moyo nasema kungwe mcharuko masomo yake ni mapana sana. Yenye tija, hakika sisi wanawake. Dah, sina la kusema sana. Sasa nimezaa mtoto wa kike nitamfunza vyema. Ajue marafiki wa karibu ndio wanaoweza wakawa chanzo cha matatizo yake. Asanteni. Nadhani kuna kitu umegundua. Kama upo na rafiki wa karibu, mna utani wa mwilini, jua kwamba ndio chanzo cha kuweza kusagana na chanzo cha matatizo. Na uwe makini sana na siri zako za mwili mwako. Usimwambie rafiki yako, si maneno yangu, bali ni maneno ya kungwi mcharuko. Hapa ndio mwisho wa simulizi yetu. Mwandishi na mtunzi wa simulizi yetu anaitwa Jogopoli. Nambari ya simu ni 0657774735. Ulikuwa katika simulizi inayoitwa Kungwi mcharuko. Ulikuwa nami El Naidi Fantastic. Embo ni follow page yangu Instagram na tumia at official nai underscore tz Basi hapo tokometisha sana karibu Na usikosa kusubscribe channel zetu zote za simulizi mix Asante